Тетралогия Rebuild of Evangelion вот уже на протяжении 14 лет порождает невероятное число дискуссий. Причиной одних становятся теории, что со временем подтверждаются или опровергаются. Причины других — факты и наблюдения. Однако самые жаркие споры всегда касаются одного и того же вопроса. А зачем нужны ребилды и что они вообще такое? Многие сходятся во мнении, что фильмы серии Rebuild of Evangelion создавались исключительно ради получения прибыли, и что в них ничего, кроме фан-сервиса, нет. А что если я скажу вам, эти четыре картины на данный момент, возможно, лучшая версия Евангелиона из всех возможных и существующих? Да-да, лучше оригинального сериала. С одним хотел бы я сказать маленьким, но в действительности огромнейшим нюансом. Последняя фраза не кликбейт и не попытка обратить вас против себя. Не спешите закидывать данное видео дизлайками. Ведь я на самом деле собираюсь рассказать вам то, что перевернет представление о франшизе Евангелион. Подробно разобрав каждый фильм тетралогии ребилдов и попутно развентив популярнейший миф, что это обычные ремейки сериала. У микрофона Артем Борисов. Давайте начинать. На дворе сентябрь 2006 года. В франшизе Евангелион совсем недавно исполнилось 11 лет. Почти 11 лет прошло с момента выхода первого эпизода оригинального сериала, что буквально за год-другой стал чуть ли не самым известным и популярным аниме в мире. Теперь он называется ничем иным как феноменом, настоящей революцией японской анимации. На него делают отсылки, им вдохновляются, его невероятный успех пытаются повторить. В магазинах Японии и других стран продаются сотни и тысячи видов товаров и сувенирной продукции по Евангелиону, выручка с продажи которых стремится к миллиарду долларов. Франшиза уже включает не только сериал, но и несколько манг, романы, книги, радиопостановки и игры. Gainax, студия, подарившая миру Евангелион, совместно с A Division и Veta Workshop, ответственные за спецэффекты в экранизации «Властелина колец», вовсю работают над лайф-экшн ремейком оригинального сериала. What? Нет, вы не ослышались, такой проект существовал. Причем в моем последующем рассказе он упоминается как минимум пару раз. На фоне всего описанного, только что созданная режиссером сериала Хидаки Анна Студия с немного ироничным названием Хара, то есть счастье, анонсирует выход в период с лета 2007 по лето 2008 года тетралогии полнометражных аниме-картин с общим названием Rebuild of Evangelion. Сообщается, что первые три фильма станут вольным пересказом сериала, предположительно событий с 1 по 6, с 8 по 13 и с 14 по 24 эпизоды соответственно. Четвертый фильм будет полностью оригинальным и представит абсолютно новую концовку, отличную как от The End of Evangelion, так и от 25 и 26 эпизодов. Нетрудно догадаться, что планы студии будут несбыточными. Первый фильм выйдет на экраны кинотеатров Японии осенью 2007 года, а последний — весной 2021. Мало того, они окажутся не тем, что представляют себе фанаты. Когда речь заходит о фильме Евангелион 1.0 Йонот Элон, буквально каждый начинает утверждать, что это обычное переиздание первых шести эпизодов с незначительными косметическими изменениями. Подобное говорил бы я, если бы не смотрел их несметное число раз. Евангелион 1.0 на первый взгляд отличается от Евангелиона нового поколения ничем. 
Разумеется, в полуторачасовой фильм невозможно вместить события 6-20 минутных эпизодов, поэтому некоторые ничего не значащие были вырезаны, некоторые аккуратно подправлены в угоду хронометражу. В остальном картина придерживается первоисточника. Та же фабула, ни одного нового персонажа, те же диалоги и монологи, та же музыка, те же мизансцены, все то же. Вы также наблюдаете за тем, как 14-летний Кари Синди прибывает в город-крепость Токио-3, куда был вызван бросить его отцом и где его заставляют стать пилотом огромного Евангелиона, призванного убить монструозное существо, именуемое Ангелом. Ребилд умело создает впечатление, что вы смотрите тот сериал, который видели, например, в детстве. Но только в формате полнометражного фильма с богатой на детали картинкой, приятным глазу сиджаем и прекрасным объемным звуком. В действительности он разительно отличается от сериала. Я не собираюсь говорить о каких-то косметических изменениях в дизайне Токио 3 или EF-00 и 01, отсылках на вероятную цикличность событий в представленной вселенной. Нет, речь о более значимых вещах, кардинально меняющих как ваше мнение о происходящем, так и принцип происходящего. Начну с изменения атмосферы произведения. Не совсем уверен, что это не субъективное восприятие, однако, приготовьтесь, в этом видео я буду говорить часто, но однако и тому подобное, так как анализ ребилдов основан на определенных противоречиях и различиях. Фильм ощущается мрачным, серьезным и взрослым. Сериал по первоначалу таким не был. Да, тяжелые моменты в первых эпизодах присутствовали, но в остальном Евангелион нового поколения удачно мимикрировал под типичное аниме. Фильм, в свою очередь, со вступительной сцены воспринимается иначе. Как по мне, возникает подобное чувство из-за перехода к картинке с мягкой холодной цветовой гаммой. Если вы вспомните, в сериале кадры вызывающие, изобилующие яркими и контрастными цветами, как минимум в цифровой версии. Стоит отметить, вопреки предыдущей мысли, в сериале сформировалась закономерность. Если разум героя в смятении, сцена, когда Синди приходит в себя в больницу во втором эпизоде, или тот эмоционально нестабилен, Тренировки Синди в третьем эпизоде, кошмары Аски в 22-м, то кадр тускнеет. Объекты окрашиваются в холодные оттенки. В первом ребилде описанное возводится в абсолют. Подавляющая часть сцен чрезмерно спокойна и холодна в плане цвета, за исключением сцен битв Ева-01 с ангелами, пробуждения Токио-3 и пары экспозиционных. Допускаю, что это может быть связано с банально изменившимся процессом создания фильма, ведь рисовался он от и до на компьютере. Хотя по Подобное наблюдается, например, в полностью компьютерном призраке в доспехах невинность, где данный прием готов поклясться, точно используется в двух сценах. Взлом разума бата в магазине и посещение главными героями особняка Кима. Так или иначе, если отбросить неподтвержденные факты, в Евангелионе 1.0 тяжелая атмосфера создается и на уровне образов обвешавшие и заросшие растениями кварталы города, куда прибывает Синзи. Серые и неприветливые техногенные пейзажи с линиями электропередач и путепроводами, озера и море света крови. В ребилдах, то есть не только в первом, но и в остальных, активно используется тошнотворная ассоциация в основном жидкостей с человеческой кровью. Упомянутое море, LCL, кровь ангелов. Логичный вопрос, зачем? С одной стороны, это жутко. Представьте себе, каково наблюдать каждый день моря крови или кровавые дожди после смерти ангела. Каково находиться в закрытой капсуле, заполненной чем-то, что напоминает Кровь. С другой стороны, это может быть нарративным приемом. В оригинальном сериале кровь ангелов показывалась то голубой, у Сакиила точно, то красный, а Эльсиль оранжевым, ну или цвета фанты, что стало мемом. В ребилде за счет ассоциации с человеческой кровью проводится заметная параллель между людьми, ангелами, евангелионами и последствиями второго, а потом третьего удара. До раскрытия карт внимательный зрительный новичок, на кого была нацелена серия, может понять, каким ужасным образом они связаны между собой. Основные перемены в 1.0 все же заключаются не в общей смене тона произведения, а в корректировке и добавлении нескольких сцен, изменении персонажей и целых сюжетных линий. 
Если говорить в общем, в первом ребилде много скорректированных сцен, но в большинстве случаев правки как раз косметические. Где-то добавили графики, где-то детализации, где-то фан-сервиса, как же без него? Существенно подправленных и даже добавленных сцен по моим подсчетам 9. Важное уточнение. Речь о сценах, которые либо присутствовали в оригинале и были изменены в рамках сформированных сюжетных линий, либо добавлены как подводки к будущим событиям. О формирующих или удаляющих сюжетные линии, а также влияющих на развитие персонажей сценах немногим позже. Без лишнего промедления пойду по порядку. Первые 15 минут фильма дословно пересказывают события оригинального сериала. Прибытие Синзи в Токио 3, атака ангела, встреча с Мисата, посещение Геофронта и далее по списку. Что здесь можно изменить? Сценаристы нашли лазейку, а точнее повесили громадное чеховское ружье на далекое будущее. Слово «сочетание искусственный человек» в сериале никогда не звучало до момента пробуждения Ева-01 в 19 эпизоде, когда доктор Акаги уже не могла скрыть, что Евангелион — это не просто биомеханическое оружие. Что это значит? Что такое Ева? Она создана человеком по образу и подобию. Это все, что я могу сказать. Создана человеком? Вы просто скопировали то, что нашли в Антарктике, ведь так? Что было оригиналом? Это не просто копия. В нее вложена человеческая воля. Ты хочешь сказать, что это произошло по чьей-то воле? Фактически, вы только что услышали спойлер к одному из самых главных твистов оригинала. Но в ребилде его озвучивают на 12-14 минуте. Не могу сказать, о нет, они разрушили интригу. Отнюдь. Теперь это подводка к пониманию финала фильма и второго ребилда. Работа над которым, к слову, какое-то время шла параллельно. Изменению подверглась сцена падения светильников. В в оригинале Синди заслоняла рукой Ева-01, что сигнализировало о наличии у нее разума, и чему, соответственно, улыбался Гента. Он понял, что Юи, его жена, поглощенная Ева-01 и ставшая ее душой, приняла Синди. Значит, события развиваются по его плану. В ребилде светильники не падают, а Генда улыбается тому, что его сын бросился спасать Рэй. В дальнейшем он и Фуюцаки обсуждают необходимость налаживания контакта между протагонистом и девушкой. И хоть Хидаки Анна в одном из интервью указал на спонтанность добавленной сцены, по его словам, она не влияет на сюжет, становится понятно, на чем в ребилде может быть завязан план Генда на манипулирование Синзи через Рей. По сути, данное чеховское ружье вместе с еще одним выстреливает в концовке второго фильма, когда главный герой в попытках спасти девушку начинает третий удар. Переход Ева-01 в состояние Берсерка во время битвы с Сакиилом в фильме «Четвертым ангелом» в первом эпизоде сериала опускался и демонстрировался лишь во втором, когда Синди лежал в темноте в квартире Кацураги и вспоминал ужасы минувшей ночи. Конечно, подобное создание интриги на пустом месте для завлечения аудитории. В рамках полного метра оно бесполезно, поэтому в ребилде повествование становится линейным, и сцена битвы сразу показывается с начала и до развязки. Незначительное изменение, скажет кто-то, не совсем, отвечу я. В сериале вместе с битвой Синди вспоминал и то, как он увидел истинное лицо Ева-01. Оно испугало подростка, что стало дополнительной причиной его нежелания пилотировать Евангелион. В ребилде тема ужасности настоящего облика Евы по определенным причинам опускается. На мысль об одной из них наталкивает акцентирование внимания на обожженной в битве с пятым ангелом руке Ева-01. Из-под брони виднеется ладонь трупного, а не телесного цвета, как было в оригинале. 
Объяснение кроется в добавленной финальной сцене. В ней на луне рядом с того же цвета гигантом, напоминающим Лилит, пробуждается Каору. Авторы фанфиков, наверное, были на седьмом небе от счастья. Для нас важно следующее. Сцена подводит к факту создания из гиганта, как позже окажется одного из четырех Адамов, Евангелиона. Во втором ребилде тайно раскрывается, оказывается, что в основу Ева-01 лег другой Адам. Но именно Адам, а не синтезированный человек. К слову, еще один крючок на будущее. Вот эта сцена чистейший фан-сервис. Что в оригинале, что в ребилде, но в обоих случаях сценаристам удалось добавить в нее смысловую нагрузку. И там, и там Мисата в ходе внутреннего монолога рассуждает о победе над ангелом, которая ее совсем не радует. В сериале размыто объясняется, как она пришла к такому выводу. В ребилде ситуация исправлена, причем дополнительно обращается внимание зрителя на слишком странное совпадение между прибытием Синди, атакой ангела и Евой Берсерком. Во время просмотра сериала описанные факты воспринимаются как само собой разумеющиеся, ведь вы думали, что перед вами обычное аниме про мехов. Так уж сложилось, что второй раз никого одним и тем же не удивишь. Посему в сцене скорее выражаются мысли зрителя, пытающегося, как подполковник Кацураги, разобраться в происходящем. А как я дошел до этого момента? Разве была плавная подводка? Нет. И в ребилде ее нет. Сцена удара Тодзи подается в 1.0 без какой-либо подготовки зрителя. На ее начало вы, если не смотрели сериал, не знаете, что он одноклассник Синди и какова его мотивация. Второе объясняется практически сразу, а первое лишь спустя некоторое время. Признаюсь, во время первого просмотра фильма у меня были двоякие чувства. В сериале создавалось напряжение, ведь сначала никто не знал, что Синди – пилот Евангелиона. После прямого вопроса он в надежде обратить внимание других на себя дал положительный ответ, за что тотчас же поплатился. С одной стороны, мне показывают реалистичную сторону того, что значит управлять Евой, то есть нести ответственность за свои действия, кем бы ты ни был. С другой стороны, в сериале сцена «Вопрос времени». Я прекрасно понимал, к чему меня подводят. В фильме она внезапна, и это плюс. Мне интереснее понаблюдать подольше, как будет развиваться конфликт далее. Прием не спорю, рассчитан на смотревших сериал, однако так ли это плохо? Не думаю, поэтому сразу поговорю о добавленном звонке от Тодзи и Кенски. Как по мне, вполне закономерная и необходимая сцена, в которой одноклассники, уже друзья, звонят Синзи перед битвой с шестым ангелом, чтобы высказать слова поддержки. Главный герой понимает, что он не один. Заметьте, какой референс к международному подзаголовку. Что есть люди помимо Мисата, верящие в него и возлагающие на него свои надежды. Их слова помогают ему собраться в решающий момент, пересилить себя и продолжить сражаться. Синди, Икари, Гамбарио. Но почему изначально Синзи согласился продолжить пилотировать Ео-01 и вступить в бой с шестым ангелом? Потому что ему приказали? Чтобы его любили? Так как он, на что обращали внимание в оригинале, не может допустить, чтобы Рэй погибла в битве вместо него? Ребилд отвечает на вопрос иначе, давая героя, не побоюсь слова, ультимативную мотивацию и полностью меняя одну сюжетную линию. Я говорю о добавленной сцене спуска Синди и Мисата в центральную догму штаб-квартиры Нерв перед началом операции Ясима. 
Сказать, что сцена в догме важна, значит сказать ничего. Она невероятно важна по двум причинам. Из сюжета ребилдов удаляется целая арка поиска истины, в рамках которой Кацураги пытается узнать, какие тайны скрывает нерв. Выясняет, что в терминальной догме хранится тело Адама, из-за чего на Токио-3 нападают ангелы, и что Эльсель — кровь Адама. Рассказывается это в 15 серии. В 24 оказывается, что Адам-то не Адам, а Лилит, прародитель человечества. На момент событий Евангелион 1.0, а это, напомню, первые 6 эпизодов, Мисата уже знает, что в догме содержится Лилит. Причем это, видимо, общеизвестный для сотрудников Института Факт. Она рассказывает Синзи, почему тут должен сражаться с ангелами. В случае слияния ангела с Лилит произойдет третий удар. Удар, что унесет жизни всех людей. Синзи понимает это и ввиду кое-какого факта соглашается. Главное, впервые демонстрируется отношение Кацураги к существованию домоклого меча в виде Лилит. В сериале ее спокойное принятие описанного, за исключением шока в первые секунды, объясняется профессией. Конечно, впоследствии накладывается груз ответственности и знаний о планах нерв, но она все равно пытается сдерживаться. В ребилде Опять иначе. Хидайки Анна явно во время работы над 1.0 решил сразу углубиться в изучение характера девушки, не откладывая развитие персонажа на следующие картины. Во время спуска на лифте в догму, Мисата держит Синзи за руку, что будто бы отсылает к сцене их поцелуя из The End of Evangelion. На деле она хочет выразить поддержку Икари, показать, что он может доверять ей, что она сама нуждается в поддержке потому что боится и ненавидит это место. Благодаря прекрасной игре ее Сэйю, Катона Митсуиси, можно услышать тонкие нотки в голосе девушки, которая пытается держать себя в руках. Под конец ее обычно спокойно голос дрожит. Почему она останавливается и нарочно приветливо и ободряюще произносит последнюю фразу. Она хочет верить в свои слова. Она понимает, что ее долг защищать людей, но защита ко всему прочему Лилит резонирует с ее целью отомстить ангелам за смерть отца. Вы можете задать вопрос. Почему ты решил, что дрожащий голос — это запланированная игра, а не импровизация? Потому что Мисата вскользь говорит о своем неприятии в сцене в самолете после исследования места битвы Ева-01 и четвертого ангела. И теперь локальное, надеюсь, первое и последнее на моем канале включение трудностей перевода аниме. Если вам посчастливилось посмотреть Евангелион 1.11, международную версию 1.0 с незначительными изменениями сцены визуала в русской озвучке, ну, уже то вы никогда не слышали эту фразу, потому что переводчики студии, которую нельзя называть, подумали, что слова осознать, что это Ева способная победить ангелов, разорвав их эти поле, прочнейшую вещь на земле, наша единственная надежда, вот мерзкое чувство, и... Ева может побеждать ангелов, этот факт дает человечеству небольшую, но все же надежду, эквивалентны по значению. Неважно, что в первом случае Мисата неприятен факт необходимости полагаться на Евангелиона, способного выйти из-под контроля и уничтожить все вокруг, а во втором она оказывается рада подобному. Одна фраза. Нет, не так. Окончание фразы меняет отношение к персонажу. В первом случае зритель отнесется с пониманием, во втором с недоумением. Вы видели, что такое бесконтрольная Ева? И это дает вам веру в завтрашний день? У вас в нерв все самоубийцы? Поймите, я не хочу кого-то задеть, оскорбить, потому что в целом мне нравится работа студии и локализация фильма в принципе сделана на высоком уровне. Однако, из-за вольной интерпретации одной фразы, и что также присутствует неправильной интонации во время произношения другой, многие русскоговорящие фанаты 
могли не понять важную часть сюжета первого ребилда. Поэтому в этом видео выделен хронометраж на объяснение данной неточности. Вернемся к сцене в догме. Согласие Синзи и то, как он в ответ сжимает руку Мисата, окончательно убеждает зрителя в одном. Синзи из Евангелиона 1.0 или 1.11 это совершенно другой персонаж, нежели за судьбой которого мы следили на протяжении оригинального сериала. Для понимания того, о чем я собираюсь говорить далее, необходим определенный контекст. Давайте на время перенесемся в декабрь 1994 года. В недавно появившемся японском журнале Sonin Ace выходит первая глава новой манги под названием Neon Genesis Evangelion за авторством вот этого человека, Yusuke Садамото. Скорее всего, вы никогда о нем не слышали, однако во многом благодаря ему вы сейчас смотрите, а я рассказываю про Евангелион. Юсиюки Садамото был одним из сооснователей студии Gainax, созданной в 1984 году им и другими молодыми художниками и аниматорами. Хироюки Ямага, Хидаки Анна и Тосио Акадой. В компании Садамото работал сначала аниматором, а после и дизайнером персонажей. Из-под его кисти вышли оба Образы для таких аниме, как FLCL, Надея The Secret of Blue Water, Die Buster и других. Но основная его заслуга — дизайн персонажа сериала Neon Genesis Evangelion. Именно этот человек нарисовал Рэй, Аску, Мисата и других такими, какими мы привыкли видеть их. Он создал женственный образ пилота Ева-01 и Карри Синси, дабы показать его некоторую хрупкость, выделить среди типичных персонажей аниме и для визуального описания его характера. Я хотел достичь чистого образа, скорее присущего женщине. Человек, ко всему охладевший, на всем махнувший рукой, вроде готовый на самоубийство, но не способный на него решиться. Я собирался создать томящегося персонажа, который просто плывет по течению. Когда же основная работа над дизайном персонажа была завершена, Юсиюки Садамото принялся за манку, которая должна была привлечь внимание к сериалу. Однако получилось так, что выход первого эпизода задержался на 10 месяцев и состоялся в октябре 1995 года. К тому моменту на прилавках японских магазинов появлялись главы уже второго тома манги, и некоторые посчитали что сериал основан на ней, хотя ситуация ровным счетом обратная. У Садамото был доступ к части материалов и финальному сценарию как минимум первых шести эпизодов, поэтому он в размеренном темпе переносил события первоисточника в формат манги. По его словам, он и далее во время написания сценария во всем основывался на аниме. К счастью, у него был карт-бланш в виде ежемесячного выпуска глав против еженедельного показа серий. Я все же писал сценарий манги, основываясь на аниме. На настоящий момент, я думаю, сюжетная линия практически совпадает. По-моему, даже если приписать текст, что в нем было меньше слов, вы все равно скажете то же самое. Так, автор описал в одном из интервью свое видение ситуации с сюжетом манги. Правда, далее развернул и дополнил свою мысль. Понимаете, я хотел рассказать в точности ту же историю, что изложено в ТВ-сериал. Но я подумал, что понятие будет проще, если не заваливать читателей тонами информации, а сделать акцент на душе главного героя. Я стремился показать, как бы выглядел мир Евы, посмотрим на него с такой стороны. В аниме же, как мне кажется, на мир смотрят с позиции бога. В нем сделана попытка показать не только Синзи, но и весь мир целиком. В манге, напротив, невозможно не перейти к сокращенной подаче содержания, ведь ее рисует один человек. Невозможно избежать изменений и сокращений. Так что при том же сюжете получается другое произведение. И все же Юсиюки Садамото лукавил, когда говорил об идентичности сюжетов манги и аниме. В них действительно есть одни и те же события, твисты, но в глобальном плане манга Евангелион нового поколения это произведение с абсолютно другим сюжетом. Не буду описывать все различия, тем более я еще не раз вернусь к творению Садамота, пока остановлюсь на общем. В манге, безусловно, сделан огромный акцент на изучении как главных героев, так и второстепенных персонажей. Они контактируют друг с другом, развиваются, узнают что-то новое о себе и других, меняют окружающих. При этом они не похожи на своих прототипов из аниме. Хидаки Анна наделял каждого теми или иными качествами по своему усмотрению. А Садамота по своему. Большим изменениям подвергся образ 
Синзи. И Кэрри Синзи в сериале кроткий, депрессивный, беспомощный подросток, коим чувствовал себя Хидеаки Анна. И Кэрри Синзи в манге скорее его противоположность. Он открыт, общителен, иногда язвителен и достаточно умен. Кроме того, он решителен. Как пример, во время битвы с Самусиилом он сам выбрасывает контактную капсулу Ева-01 и, несмотря на возражения Мисата, спасает Тодзи и Кенски. В сериале, наоборот, Кацураги приказывает ему пустить одноклассников внутрь. Если оценивать поступки Синди Садамота в совокупности, то можно заметить общее различие с его прообразом из сериала. Он главный герой не только номинально, но и фактически. Он ведет себя как протагонист, старается не перекладывать ответственность на других, поддерживает их. Ему тяжело, одиноко, он также не видит смысла в защите других, сдается, но находит силы продолжать двигаться дальше без приказов и делать выбор, основываясь на своих убеждениях. Заметьте, это крайне обобщенное описание пути Синди. В манге он сталкивается с ужасными событиями, к финалу они аналогично подкашивают его, но он остается совершенно другим персонажем персонажем и тем более главным героем. Риторический вопрос, почему я рассказываю про это? Потому что Икари Синди из первого ребилда это Икари Синди из манги Садамота, пропущенный через призму авторского видения Хидеаки Анна. Вы можете поспорить, зачем режиссеру оригинального сериала опираться на образ персонажа из относительно каноничной манги, а не из своего творения? Все просто. Он получился многогранным, а в купе с наложением черт присущих Анна неоднозначным. И Кари Синди в ребилде также депрессивен, податлив, но к привычным качествам добавлены решительность, упорство и язвительность. Последнее ярко демонстрируется в сцене, когда Мисата отчитывает главного героя после битвы с пятым ангелом. Он, как в оригинале, соглашается со всем, но в один из моментов на его лице проскакивает ехидная улыбка. Ведь он понимает, хоть девушка ругает его, без него нерв не сможет обойтись. Да и сама она вспылила супротив своему обычному, спокойному или беспечному образу, что ей противно. В другой сцене Синди без раздумий с силой ударяет Тодзи. В сериале он долго не решается ударить в ответ, ведь это идет в разрез с его видением, не навреди другим. А в манге оставляет Судзухару в должниках, совсем не похоже на привычного нам Синди. В ребилде он менее сентиментален, не так хитер, но готов к действиям с последствиями. Вот почему побег из дома заканчивается такой сценой. Синди из ребилда прекрасно понимает, что за ним по пятам следует служба безопасности нерв. Но ему надо развеяться. Когда идти некуда, он решает добровольно сдаться. В сериале его насильно возвращают после встречи с Кенски. То есть, опять, Синди из 1.0 готов отвечать за свои поступки. А еще он готов отвечать за других, поэтому соглашается продолжить пилотировать ЕО-01 после посещения центральной догмы. По той же причине он не покидает окончательно нерв, отказавшись быть пилотом. Что со стопроцентной вероятностью Хидаки она взял из манги Юсюки Садамота, так это, признаюсь, мою любимую сцену первого ребилда и, по сути, одну из лучших арок франшизы. Как бы вы ни относились к Рэй из оригинального Евангелиона, невозможно отрицать, что она лучше, <coughs> что ее синди взаимоотношения достаточно сложны и нетипичны. Не спорю, ни в коем разе не взаимоотношения главного героя с Аской, основанные на желании получить поддержку, понимание, нет. Аска далеко не идеальна, как все люди в реальном мире. И из-за этого химия, что создается в сериале между ней и Синзи, придает их общению нотки реалистичности. Вы можете проследить за тем, как меняется их восприятие, как они принимают проблемы друг друга. Рэй, в свою очередь, некий недостижимый идеал. Кто-то сейчас, возможно, инициировал локальную комплиментацию, но это факт. Сам Юсюки Садамото описывал ее. 
Так. Рэй должна походить на тень или на воздух. Такой тип девушки, до которой невозможно дотронуться. О ней можно мечтать, но в ней нет ничего осязаемого. Логично предположить, что отношение с Рэй нечто возвышенное и нереальное. Скажу на будущее, в представлении Хидаки Анна они всегда были мечтой исключительно атаку. Но что насчет оригинального аниме? В нем отношения главного героя и Аянами строятся на попытках понять друг друга, научиться общению и выражению своих чувств и эмоций. Поначалу оба попадают в неловкие ситуации из-за неумения социализироваться, контактировать с другими. Но чем дальше, тем легче им общаться. Параллельно они стремятся понять, что движет каждым. Почему он, она пилотирует Евангелион. Почему их будто бы тянет друг к другу. В конце концов, мы, зрители, узнаем, что Синзи Рэй напоминает давно забытый образ матери. А для Рэй Синзи – идеализированная версия Генда, человека, что всегда был с ней. Тем не менее, главный герой ни в коем случае не использует ее как отец, а относится к ней с уважением, трепетом. Она даже не объект романтических фантазий, а по большей части та, которой он может открыться, которая понимает его. А Янами видит в Синзи примерно такого же человека – только он может помочь ей разобраться в себе, со своими чувствами, преодолеть кризис идентичности и стать личностью. К 23 эпизоду оригинального сериала и Синди, и Аянами осознают, что если не любят, то нуждаются в друг друге. Это преддверие высшей точки отношений, когда Рэй жертвует собой, чтобы спасти Икари. Делает она это по своей воле, в противовес шестой серии, в которой ей было приказано защищать Еву-01. Что интересно, между формальным началом отношений между Синди и Рэй и их обрывом проводится сравнение. Берут свое начало они после битвы с Рэмиелом. Синди открывает капсулу Рэй и отчасти что то жива плачет, а девушка потом в ответ улыбается. В 23 серии Аянами плачет, понимая, что Синди и Генда будут жить, что она наконец нашла себя, смысл в самоубийственных миссиях по пилотированию Евангелионов. И она рада подобному исходу. Она видит улыбающегося Генда. Наш знакомый Юсики Садамото посмотрел на все ранее описанное и подумал, что в представленном виде отношения Аянами и Синди слишком идеализированы и возвышены для такого произведения, как Евангелион. Да и как они могли начаться с одной улыбки? Поэтому мангака взял и добавил деталь, которую впоследствии развил до сюжетной арки. Синди подает руку Рэй, чтобы помочь ей выбраться из контактной капсулы Ева-00. Подал руку, не подал, что-то меняет. Да все меняет. Вспомните описание о Янаме, которое дал Садамота и которого он и Хидаки Анна явно придерживались во время работы над сериалом. В ней нет ничего осязаемого. И метафора, и в то же время нет. Для нас, людей, часто важен физический контакт, а не просто общение. Рукопожатие, обнимание, держание за руки – это наглядная демонстрация доверия и близости. И в Евангелию не нового поколения этого нет. Для Садамота, наоборот, было важно показать близость Синди и Рэй. Сделать их отношения пусть более материальными и приземленными, нежели в оригинале. Рэй Садамота спустя время признается Икари в том, что она почувствовала тепло, идущее от его руки. Что она была просто счастлива. В манге есть еще пара подобных сцен, но я не вижу смысла в описании их. Общая тема заключается в развитии отношений Синди и Аянами, и через общение, и как раз через безобидный контакт. Наивно, но красиво. Наверное, подумал Хидаки Анна, когда принялся за первый ребилд, потому что его картина заканчивается той самой сценой из манги. Возможно, режиссер искренне хотел пойти по пути Садамота и раскрыть в следующих картинах арку из его произведения. Только в результате он свел ее чуть ли не к метатексту и критике манги, о чем, впрочем, в очередной раз многим позже. 
Факт остается фактом. В первом ребилде, вопреки первоисточнику, дается старт полноценным отношениям, хоть и не в привычном смысле слова, между Айанами и Синди. Как видите, Евангелион 1.0 Йонатлон, или если наконец упомянуть оригинальное японское название Евангелион новая театральная версия введения, не просто переиздание первых шести эпизодов сериала. Это и пересказ, и работа над ошибками, и новое прочтение знакомой истории с альтернативным взглядом на те или иные события. В далеком 2007 году фанаты и незнакомые с франшизой люди, которые посмотрели фильм, одинаково были в восторге. Они надеялись, что перед ними начало чего-то поистине достойного. Может и пересказа сериала, но с новыми элементами, разбавляющими знакомую историю. В чем-то они были правы, в чем-то ошибались. Еще во время начала работы над вторым ребилдом, а это на минуточку 2006 год, то есть где-то за год до премьеры Юанот Элон, Хидаки Анна и его команда поняли, что фильм точно не получится переизданием или ремейком. Мало того, он не планировался таковым. Предполагалось, что вторая картина серии в определенный момент совершит скачок в сторону от оригинальной фабулы. Тому должны были поспособствовать введение нового персонажа, смещение акцентов в истории знакомых, изменение кульминации и концовки. Однако, несмотря на желание сделать что-то новое, первоначально все в студии Кхара рассчитывали на то, что фильм останется вольным, но пересказом сериала с перечисленными дополнениями. Если говорить проще, структурно и концептуально, он напоминал бы Евангелию на 1.0, только с большими изменениями. Против сие идеи говорило другое. Было решено адаптировать события эпизодов с 8 по 23. 15 20-минутных серий. Ясное дело, перед студией стояла практически невыполнимая задача. Сделать что-то, что не будет пересказом, но сохранит оригинальную цепочку событий, не превратится в нечто не связанное и плавно подведет к третьему фильму. Звучит, согласитесь, безумно. Хидаки Анна не был бы собой, если бы не нашел выход. Ко всей прочей информации представители Кхары добавили, что первые три фильма выйдут с подзаголовками «Дзё», «Ха» и «Ку» соответственно. Для обычных людей что-то непонятное на японском. Для фанатов подсказка на будущее, по какому пути режиссер решил пойти. Дзё Хаку — это концепция структурирования и развития в традиционной японской культуре. Она применяется и к чайной церемонии, и к боевым искусствам, и к музыке, и к драматургии. Грубо говоря, это структура, состоящая из вступления, дзё, прорыва или разрушения, ха и ускорения. У. Подразумевается, что в драматических произведениях вступление медленное и размеренное. Прорыв — это совокупность твистов и динамических моментов. Ускорение — развитие идей прорыва с молниеносным переходом к развязке. Именно эта концепция легла в основу серии Rebuild of Evangelion. Первый фильм, как вы можете понять, полностью подчинялся ей. В интервью его даже называли не вступление, а прелюдия. В музыке это короткое произведение без строгой формы. И ведь если так посмотреть, у Йоанота Лон правда достаточно размытая структура, а повествование более чем неспешно. Следующий фильм аналогично должен был следовать канонам уже прорыва. Везде упоминается брейк, то есть разрушение, хотя у нас перевели как кульминация, что не есть ошибка. В начале 2007 года в стенах студии окончательно решили, второй ребилд станет разрушением оригинала. Основные элементы истории сохранятся, но в остальном это будет новое произведение, которое постепенно разобьет видение зрителя на мельчайшие осколки, а потом сформирует новое и тем самым подготовит к третьей части. Подход к деконструкции, что интересно, остался тем, который я описал ранее. Введение какого-то персонажа, смещение акцентов в историях других, изменение кульминационных событий и финала. Единственное, все это должно было быть не просто гармонично вплетено в основную канву, но и доведено до локального абсолюта. Проблематично спорить не буду. Если верить всевозможным интервью, за полтора года команда Хидаки Анна рассмотрела около 20 полноценных и чуть ли не 40 частично завершенных вариантов сценария. Финальный утвердили за полгода 
до премьеры. Критически малый срок для крупнобюджетного полнометражного аниме. И все же Евангелион 2.0 You Cannot Advance выполнил поставленную задачу. Будет возражать, что зачастую добавление новых персонажей в сиквелы – вещь спорная. Кому-то удается органично вписаться в уже существующие рамки, кто-то остается особняком. Однако в случае Евангелиона 2.0 все пошло по третьему сценарию. Появление в фильме такого персонажа, как Мари, было анонсировано заранее, но никто до премьеры не знал о ее роли в повествовании. Когда фильм вышел, ничего, в общем-то, не изменилось. Мари впервые предстает в образе пилота Е-05, сражающийся на некой военной базе Беттани с третьим ангелом. Описанному полностью посвящен пролог фильма. На вопросы, кто это Мари, откуда она взялась, откуда взялся третий ангел, что за Е-05, которую никогда не упоминали в сериале, как с девушкой связан Рёди Кази и что вообще тут происходит, ответы не даются. На некоторые вплоть до четвертого фильма. Это придает вступлению уникальности относительно того, что зрители привыкли видеть в Евангелионе, где для каждого события есть некоторый минимум водных. Однако, оно, как и любое последующее появление Мари, явно контрастирует с остальным фильмом. Если сцены с другими персонажами даже при псевдоэпизодической структуре перетекают из одной в другую и создают видимость целостного произведения, то он и с новой героиней грубо вклиниваются в повествование, заставляя зрителя каждый раз отвлекаться от основного сюжета и задаваться вопросом «А кто это, простите, такая?». Вы можете подумать, что подобное следствие неумелой работы сценаристов или режиссера, но нет. Минуту назад я упоминал, что никто до премьеры не знал о роли Марии в истории. Теперь добавлю, никто в студии, за исключением, быть может, Хидаки Анна, до согласования последнего варианта сценария, полностью не был уверен в том, какая роль ей достанется. Дело вот в чем. Предложение о введении нового персонажа Мари и Ластрия с Макинами не обсуждалось. Нет, его обсуждали, но практически сразу приняли по одной простой причине. Она должна была быть фан-сервисом. Если вы по какой-то причине не ознакомились со вторым ребилдом и решили на свой страх и риск продолжить смотреть это видео, объясняю. Мари олицетворяет не лучшую интерпретацию слова «фан-сервис». Привлекательная гиперсексуальная девушка-британка с животными, вероятно, кошачьими повадками, разгуливающая в форме частной школы, случайно оказывающаяся в сомнительных позах и привносящая хаос в происходящее на экране. Мне это озвучивать в контексте Евангелиона больно, а при Представьте, каково наблюдать. Образ, конечно, сформировался не сразу, но суть не менялась. Задача Мари — продать второй ребилд. Поэтому ее появление было взято за константу. Только никто из Хары не хотел добавлять персонажа Рудимента. Проблема заключалась в следующем. Как ввести ее, чтобы она гармонично вписалась, не помешала, а может помогла развитию истории и не вызвала праведного гнева консервативных фанатов? Скажу сразу, с последним авторы не справились. Споры вокруг Мари не утихают до сих пор, а с выходом четвертого ребилда ситуация лишь усугубилась. На ранних этапах работы над 2.0 предполагалось, что Мари станет полноправным четвертым пилотом на службе Нерв и, соответственно, пятой девушкой из окружения Синди. Почему так? Потому что параллельно ей на сцену поднималась Аска. Из этого вытекала очередная проблема. Какому архетипу будет соответствовать Макинами? Ведь есть эксцентричная Аска, спокойная Рэй, есть обыкновенная Хикари, есть Мисата, которая Мисата и вдобавок ведет себя как старшая сестра Синди. Места для Мари не было. Характеры персонажей настолько хорошо подобраны, 
что попытка добавить кого-то с новыми и даже старыми чертами однозначно обернулась бы провалом. Позиции персонажей в оригинальном произведении также были чрезвычайно жестко сконструированы. Если бы Мария была добавлена небрежно, драма, история и баланс в целом полностью бы развалились. Хоть я стремился к изменениям, лишь бы только фильмы отличались от оригинальной работы, в конечном итоге это было бы ничем иным, как противопоставлением тому, что было раньше. Тогда было решено сделать Мари ситуативным персонажем, но это в свою очередь влекло за собой ее бесполезность. Сложность заключалась в ее отношениях с другими персонажами, особенно если бы мы намеревались изобразить отношения между Синди и Мари, это повлекло бы за собой странные вещи. В какой-то момент у нее была бы роль Рэй Айанами по отношению к Синди, и в другой момент роль Аски. В третий – Мисата. Было ощущение, что ее персонаж менялся в зависимости от обстоятельств каждой сцены. Во-первых, если это роль Рэй, это может сделать сама Рэй, а если это роль Аски, то сама Аска. В той мере, в какой этот вновь прибывший персонаж Мари просто частично заменяет роли, которые другие люди выполняли до сих пор, сама история действительно не изменилась. У меня сложилось впечатление, что если это так, то Мари, вероятно, не нужна. Третий вариант не заставил себя долго ждать, и заключался он в частичной замене только Аски. В определенный момент девушка становилась недееспособной, а пилотировать Еву-02 кто-то должен был. Кто? Марии Макинами, конечно же. Однако и подобная идея плоха по ряду причин. Основная уход в таком случае Аски на второй план. Ее не успевали раскрыть и буквально бросали на середине пути, что приводило к рудиментарности уже ее линии. Вопрос, что предпринять? Кем или чем, кроме безликого фан-сервиса, будет Мари? Исключительно любовным интересом Синди или пилотом Евы-03? Ни то, ни то не подходит. У Синди есть Айанами, есть Аска, а трагедия Ева-03 всегда строилась вокруг возможной смерти знакомого и близкого зрителю персонажа, коим Мари за один фильм стать не могла. Хидаки Анна и сценаристы долго пытались найти решение, и в какой-то момент оно возникло из ниоткуда. По словам Кадзу и Цурумаки, режиссер в итоге не придумал ничего лучше не ситуативной, а тематической роли Мари. С объяснением, обобщенным до «Представив Мари, мы разрушим Еву». Черты ее характера и действия должны были проецироваться на историю. То есть, вспоминая каноны Ха, разрушения, персонаж мог бы быть хаотичным и не соответствовать какому-либо одному архетипу. Сцены с участием Мари выделяются как раз своей непоследовательностью, разноплановостью и заметным отличием по тону друг от друга и тем более от остальных сцен фильма. Примерно как Мари выделяется на фоне других персонажей, при этом напоминая всех сразу и оставаясь уникальной. Если начинаете запутываться в моих мыслях, рассказываю подробно. Хидаки Анна, как и сценаристы, как и мы с вами, прекрасно понимал, что грамотно ввести нового персонажа в устоявшуюся франшизу, особенно в Евангелион, и одновременно вывести ее на первый-второй план, задача непосильная. Во всяком случае, когда дело дошло до фактического увеличения ее роли, я совсем не мог вписать ее. Она просто не могла появиться. Оригинальный Евангелион был сделан более основательно, чем я думал. Не было реального места для новых элементов, которые могли бы стать частью истории или драмы. А что если пойти от обратного? Что если нарочно сделать персонажа чужеродным? Судя по всему, именно этот вопрос в мгновение пришел в голову многим в студии. Дело тотчас же сдвинулось с мертвой точки. В первую очередь доработали дизайн персонажа. Форму частной британской школы я уже упоминал. Далее. Мари единственная, если не считать Рицука, кто носит очки. Это и отличительная деталь ее облика и фан-сервис от аниматоров. Кто-то добавляет персонажам в своих произведениях физику тех или иных частей тела, а кто-то, как в случае второго ребилда, проработанные очки с реалистичными отражениями, которые в обычных условиях рисовать и анимировать очень и очень тяжело. Второе. Вы могли заметить, лицом и поведением в целом Мари напоминает скорее кошку, нежели человека. Странно, не спорю. Но в этом смысл. Даже в таком плане она должна выделяться на фоне остальных. Как говорил Хидайки Анна, она инопланетянин в мире Евы. Поэтому ее образ призван создать ощущение, что она необычный человек. Отсюда пафосные движения, непривычная и слишком взрослая речь. 
Мгновенный переход во время разговора с английского на японский, исполнение себе под нос песен и прочее. Кошачьи повадки взяты из оригинального сценария, в котором упоминалось, что девушка происходит из титулованной семьи, содержащей большое число домашних животных и немного зациклена на данной теме. Говоря об этом, я также помню разговоры типа «Что если бы мы сделали ей татуировки с именами всех домашних животных, которых она держала до сих пор?» Например, мы могли бы вставить сцену в ванне, где мы видим, что область от ее груди до живота полностью покрыта татуировками. Если ее спросят, зачем они вам, она ответит примерно так. Это имена всех моих питомцев, которые умерли до сих пор. Татуировки гарантируют, что я не забуду их и что они все еще живут со мной. С образом разобрались. Тематическая роль Макинами идея посложнее. Хидаки Анна, насколько я понимаю, не очень любит тот фан-сервис, который ему навязывают. Поэтому в финальной версии Мари не только продает второй ребилд, но и олицетворяет его. Она показывает, что происходит с фильмом в данный момент. Вступление с абсолютно новым персонажем? Мари ведет себя как ни в чем не бывало, ведь фильм пытается навязать вам идею, что ему необходимо такое вступление, подводя под общий с оригиналом знаменатель в виде Рёди Кати. Происходит неожиданный для фанатов сюжетный поворот? Мари спускается с небес на землю, а точнее на Синди, олицетворяющего зрителя. Концовка разрывает все возможные шаблоны оригинала? Девушка, пилотируя Ева-02, активирует незадокументированный режим зверя. Фактически, Анна, на зло зрителям, сделал из такого нелогичного персонажа, как Мари, вполне видимую руку режиссера. Термин некорректный, но суть в том, что она местный аналог Джимена из серии Half-Life или истины из аниме Стальной Алхимик Братства. Персонажи, что существуют вне рамок своих произведений, и чья задача непосредственно влиять на исход тех или иных событий. В любом другом аниме, фильме или, например, игре за подобное отвечает невидимая рука режиссера. Что-то важное происходит потому, что оно происходит. Потому что режиссер решил. В You Can't Advance не совсем так. Мари нагло вмешивается в события концовки, напрямую влияет на их исход и разрушает знакомую зрителю фабулу. Дальше больше. В третьем и четвертом фильмах она в паре сцен выходит на первый план и решает судьбу главного героя. Резюмируя N-минутную речь об эпизодическом, ненавистном части фандома персонажа, хочу сказать, вы можете презирать Мари за ее происхождение, но вы должны понимать, чем она могла быть и что из нее в итоге сделали. Это не оправдание. Персонаж все равно достаточно плохо вписан, неорганично смотрится, по крайней мере во втором фильме. И я понимаю, копаться после первого просмотра в сотнях страниц интервью в поисках упоминания ее истинного предназначения большинству не хочется. Однако я отношусь с уважением к работе сценаристов и режиссера, что превратили Макинами из обыкновенного фан-сервиса в фан-сервис на мета-уровне. Половина ее сцен настолько нелепо, что заставляет задуматься, а не критика ли это проблемы фан-сервиса в современном аниме? Я думаю, так и есть. К слову, оставшиеся сцены содержат в себе отсылки и элементы фан-сервиса, о которых знают лишь единицы. Фан-сервиса внутри фан-сервиса внутри фан-сервиса. Не иначе. В прологе Мари пилотирует Ев-05, о которой вы никогда не слышали, но которая должна была появиться в оригинальном сериале. Как минимум, она упоминалась в питче Neon Genesis Evangelion Proposal от 1993 года. Звериный облик Ев-02 создавался под влиянием набросков реалистичных Евангелионов для лайф-экшн ремейка от A Division. Вы можете сказать, совпадение? Нет. Над обоими проектами работал знакомый нам Юсиюки Садамото. С Мари на время закончили. Можно переходить к лучшей девушке Евангелия. А, нет, это рано, надо рассказать про Аску. Как я упомянул, в Евангелионе 2.0, аналогично восьмому эпизоду оригинала, появляется Аска, пилотирующая Еву 02. До просмотра можно предположить, что в ребилде ее сюжетная линия будет примерно такой, какой мы, зрители, помним ее по сериалу. Девушка будет пытаться завоевать сердце Рюдикадзи, 
стать лучшим пилотом Евангелиона, обрести поддержку в лице Синди. В общем, сбежать от одиночества, найти родственную душу. Каковым было мое удивление, когда я узнал, что во втором ребилде она, подобно Мари, целиком и полностью новый персонаж. В ней от оригинальной Аски Лангли Сорью остались внешний вид и пара черт характера. Даже японская фамилия подверглась изменению. Теперь она Аска Лэнгли Сикинами. Доподлинно неизвестно, с чем конкретно это связано. Есть три равноценных варианта. Первый — спойлер к сути серии Rebuild of Evangelion, поэтому пока оставим. Второй — наиболее реалистичный. Попытка Хидаки Анна разделить Аску из сериала и Аску из фильмов. Это две разные героини, у каждой свой характер, своя предыстория, своя сюжетная линия. Третий вариант — спекулятивный. В Евангелионе 2.0 и в последующих фильмах три девушки-пилота. Рэй Аянами, Мари Макинами и Аска Сикинами. У их фамилии окончание Нами, что формально делает из них триаду. Единство, образуемое тремя различными частями или объектами. Образы девушек, если не соответствуют, то отсылают к определенным архетипам. А химия между ними во многом создает атмосферу тех ребилдов, которые вы знаете. Несмотря на приведенные примеры, Аска из разбираемого сейчас Евангелиона 2.0 предпочитает одиночество и избегает контакта с другими людьми. Это первое и важнейшее отличие ее как персонажа от Аски из сериала. В оригинале девушка боялась остаться одна, наедине с травмирующими воспоминаниями и страхами. Рядом с ней постоянно должен был быть кто-то, на кого она могла положиться. На протяжении третьего сериала этим человеком, казалось, был Рёди Кади. И хоть девушка вела себя так, будто влюблена в него, на самом деле их отношения были намного сложнее. В сериале для Аски Кадзи ключ к возможности забыться, спрятаться в своих фантазиях от суровой реальности. Она придумала, что любит его, и в итоге свыклась с подобной ложью. Настолько, что до последнего ревновала его к Мисата. Ревновала и в то же время пыталась найти поддержку в лице другого человека, и Карри Синзи, того, кто понимал ее и кого она показательно отталкивала. О чем я уже однажды говорил, Аска Сорью не хотела сближаться с людьми ввиду боязни, что они бросят ее. Одновременно она продолжала существовать в социуме, играть роль лучшего пилота Ева-02 и самой популярной девушки в школе, потому что ей, как никому другому, требовалось внимание. Поэтому я не хочу ни от кого зависеть, но в то же время ненавижу независимость. Как больно! Не хочу быть одна! Не хочу быть одна! Не хочу быть одна! Аски из ребилдов плевать на социум. Причем это ее осознанный выбор. Первую треть фильма она чувствует себя более чем комфортно. Секинами без помощи за минуту в сцене своего появления феерично расправляется с ангелом. В сериале в восьмом эпизоде ей понадобилась поддержка Синдзи и флота. Интересно, что в манге Садамота Аска аналогично уничтожала своего первого ангела за смешные 36 секунд, но не без помощи военных. Так что Аска из ребилдов круче. <coughs> в дальнейшем девушка какое-то время никак не демонстрирует, нравится ей быть одной или нет. Аска довольна своим положением с небольшим «но». В сцене ее первой ночи в квартире Мисата показывается, как она аргументирует для себя одиночество. Она особенная. Она отличается от других. Описанная осторожный референс к манге, где Аска — человек из пробирки, искусственно созданный из первоклассного генетического материала ребенок. Посему у Садамота она открыто противопоставляет себя другим людям. В фильме противопоставление завуалировано под надменность и эгоизм. В любом случае, в подобном поведении есть смысл. Девушка на подсознательном уровне боится, что из-за уникальности общество не примет ее. Поэтому она уже со своей стороны целенаправленно сжигает мосты с этим обществом, ударяясь в эскапизм. 
Впрочем, наблюдать за окружающими она не перестает. Во время посещения морской заповедной зоны она украдко следит за взаимоотношениями между Синди и Аянай. Они спокойно общаются, главный герой заботится о Рэй, а та благодарна. Аска понимает, что какими разными люди бы ни были, они могут найти общий язык. И этот факт ее злит, потому что она не может. Теория, которой она придерживалась столько времени, дает сбой. После битвы с восьмым ангелом ее сомнения усиливаются. Рэй и Синди, которых она принижала, которых она считала бесполезными, не только сообща выполняют две трети работы, но в свою очередь всецело полагаются на нее и доверяют самое важное. Девушка осознает, чем плох социальный вакуум, что будь она во время битвы одна или не доверяя ей Айанами и Икари, конец был бы печальным. Это удар по ее самолюбию, только Аска из ребилдов принимает его. Поэтому в ночь после сражения не в силах вынести некогда привычное и, возможно, приятное чувство одиночества, она приходит в комнату к Синзи и ложится рядом с ним. Начинает разговор, спрашивает, почему тот пилотирует Еву, разрешает называть себя по имени, приближает его к себе на духовном уровне. Легко провести параллель с девятым эпизодом оригинала. В нем Аска ложилась рядом с главным героем, так как нуждалась в поддержке. Она не была уверена в своих силах. В ребилде, наоборот, она оценивает, что ее сил недостаточно. Поэтому решает попытаться наладить контакт хоть с кем-то. Сначала с нотками деструктивности называет Синди дураком, но в этом вся секинами. Ей тяжело дается улучшение взаимоотношений. Она привыкла быть такой. Прежде рядом с ней не было того, на кого можно положиться. Рядом с ней не было Рёди Кади. Почему я снова вспомнил про него сейчас? Потому что и в сериале, и в манге Аска понимала необходимость изменения своего подхода к отношениям с людьми после потери опоры в виде Кади. С ним она была как за горой, а без него оказывалась лицом к лицу с жестокой реальностью. В You Can Not Advance Рёди никак не связан с пилотом Ева-02, а та им не интересуется. Отношений нет, потери опоры нет, и Сикинами приходит к правильным мыслям самостоятельно. Она анализирует свое положение и меняет взгляды. Если в сериале «Ночная сцена» только один из этапов пути преображения Аски, то в фильме она переломная. Во второй половине 2.0 вы наблюдаете за тем, как девушка пытается обратить на себя внимание Синди, что крайне нетипично для нее из первой половины. Как она ревнует того Каянами, как учится готовить, соревнуясь с ней. В первой половине фильма Аска появляется как персонаж, который активно отталкивает других. Во второй половине она становится немного добрее и превращается в персонажа, которого беспокоит чувство Синди. Эта идея имеет решающее значение, но у меня было ощущение, что из-за моих чрезмерных сокращений основа для этого изменения стала слишком шаткой. Пока я пытался восполнить эту потерю, у меня возникла идея сцены, где Аска не в силах вынести свое одиночество, без приглашения входит в комнату спящего Синзи. Сцена, использованная в фильме, практически дословно повторяет концепт. Посредством добавления этой сцены, кажется, можно было умело установить некую связь между Аской первой половины и Аской второй половины. Так или иначе, для нас интересно вот что. История Аски во втором ребилде зеркально относительно ночной сцены. Авторам удалось сделать ее почти закольцованной и завершенной в рамках одного фильма. К чему я веду, скоро поймете. О первой половине я рассказал. Что же интересного, помимо попыток заинтересовать Синди, скрывает вторая? Два эпизода, по значимости сопоставимых со спуском в догму из первого фильма. Иронично, их действия разворачиваются в различных вариациях лифта. Первый – дань уважения и заигрывание с ожиданиями тех, кто смотрел оригинал. Сцена спуска Аски и Рэй на лифте в штаб-квартиру Нерв – по праву одна из лучших, что в сериале, что во втором ребилде. И там и там она кульминационная в своеобразном конфликте между девушками. Но на этом сходство заканчивается. В сериале Сурью сталкивается с резким падением уровня синхронизации с Ева-02 из-за ментальной нестабильности. Что гнетет ее, ведь неминуемо приведет к отстранению от пилотирования. 
Она страдает от того, что никому не может довериться. Что Кадзи избегает ее. Ей очень и очень плохо. Она подавлена. И вот девушка оказывается в одном лифте с Саянами. Той, у которой все получается, которая ладит Синди, чье постоянное спокойствие бесит ее. Напряжение с каждой секунды растет, а время тянется и тянется. 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 40 секунд. Как вдруг молчаливая Рэй решает заговорить с Саской. Она осознает в каком-то состоянии и хочет поддержать ее. Но Сорью срывается. Как эта кукла посмела ей что-то сказать? Как она посмела читать нравоучение? В конце она даже ударяет Аянами и удаляется. Но справедливости ради ей становится лучше. Выпустив пар, она переосмысливает свое отношение к пилотированию, к происходящему с ней. В фильме опять все иначе. Сцена не такая затянутая. Между закрытием дверей кабины и первой фразой проходит не более четверти минуты, а накал страстей на уровень ниже, чем в сериале. Сикинами страдает из-за того, что ее разлучают с Ева-02, капсула которой была единственным местом, где она чувствовала себя как дома. Она ревнует о Янаме Синзи и теперь находится с ней в замкнутом пространстве. Так как в оригинале понимает возможные претензии и пытается поддержать Аску, вразумить, но девушка слушать не хочет. Очередной удар по ее самолюбию. Как эта кукла посмела ей что-то сказать? Сикинами пытается дать ей пощечину, но Рэй не оказывается куклой, как в оригинале. Аска видит израненную руку соперницы, осознает, что та училась готовить усерней, что она готова постоять за себя. Следует ли из этого, что ее чувство к Синзи сильнее? Вероятно. Аска успокаивается. Она не ненавидит Аянами. Она временно уступает. Второй эпизод — сцена в лифте перед запуском Ева-03, кульминационной для самой Аски. Снова невероятно важен определенный контекст. Запуск Ева-03, захват ее ангелом и уничтожение Ева-01 — переломный момент во всех трех каноничных произведениях франшизы. В сериале, в манге, в ребилдах. Мы, зрители, понимаем, что авторы не собираются церемониться с жизнями даже ключевых персонажей. Если они гарантированно могут пострадать или умереть, значит это с ними случится, и никакая магия кино, невидимая рука режиссера или еще что-то не оберегут их. В сериале, например, в шестнадцатом эпизоде создается видимость того, что Синзи, попавший вместе с Ева-01 в море Дирака, обречен. Однако, как только его душа встречается с образами Аски, Рэй, Мисата и матери, я лично перестал переживать за него. Почему? Потому что это штамп перерождения главного героя. Во время просмотра 18 эпизода, второго ребилда, прочтения манги, я, откровенно говоря, надеялся на остановку Ева-01. Но нет. Она всегда растерзывает Ева-03 и раскалывает контактную капсулу. Трагедия же пилота Ева-03 в каждом из трех случаев заключается в том, что он не узнает об исходе. Так как либо либо остается в крайне тяжелом состоянии, когда его нельзя волновать. До запуска он думает, что все хорошо, ведь это обычные тесты, вокруг люди готовые помочь. А по итогу он в эпицентре катастрофы. В манге и сериале пилотом назначают Тодзи Судзухару. Ну как назначают? Его вынуждают, шантажируя переводом сестры, некогда пострадавшей за действие Ева-01, в лучшую больницу. В сериале он чувствует, что может не справиться, но никому не рассказывает. Только на время сближается с влюбленной в него Хикари. В этом кроется еще одна трагедия. Пилот Ева-03 своим выбором, в надежде на лучшее, в результате обрекает близких ему людей на страдания. В оригинале, да, он не погибает, но становится инвалидом. В манге его история на порядок хуже. Во-первых, Тодзи признается главному герою, что стал пилотом и боится не справиться. Синди, в свою очередь, успокаивает его и обнадеживает. Посему, во-вторых, Тодзи, веря в завтрашний день, не сближается с Хикари. А Садамото в своем произведении убивает его. То есть в обоих случаях пилот Ева-03 — жертва. Жертва обстоятельств и жертва авторов в угоду развития конфликта между Синди, чьими руками совершается ужасное, и отцом. Такая же судьба во втором ребилде была уготовлена Аски Сикинами. Однако 
На чем построить ее трагедию? У нее нет близких, с Хикари она вроде не подружилась, с Рей в контрах, да и вызвалась пилотировать Ев-03 сама, только бы не присутствовать на званном ужине. Полная противоположность. Тоти. Именно на этом решили сыграть авторы. Аска во время подготовки к тестированию решает позвонить Мисата и, наконец, поговорить с ней.他人と合わせて楽しいふりをするのも疲れるし、他人の幸せを見るのも嫌だったし、私はエヴァに乗れればよかったんだし、もともと一人が好きなんだし、慣れ合いの友達はいらなかったし、私をちゃんと見てくれ
Упомянутый подход Садамота заключается в развитии Рэй через взаимные отношения с главным героем. Он делает что-то для нее, она как-то реагирует, позже анализирует это и делает что-то для него или для других. И так шаг за шагом, постепенно познавая новые чувства, эмоции, формируя свой характер мировосприятия, а я нами преодолевает кризис идентичности. Во втором ребилде ситуация аналогичная. Синзи ввиду обстоятельств угощает Рэй супом. Та смущается. В следующий раз он заранее готовит его ей. Она говорит, а после, как в сериале, размышляет, что такое благодарность. Спустя какое-то время решает организовать званный ужин, чтобы свести его с отцом, и специально начинает учиться готовить. Сначала у нее плохо получается, но чем дальше, тем лучше. С точки зрения сценария, вам поверю, это могло показаться вторичным. Так оно и есть. Что касается званого обеда Рэй для Синди и Генда, то изначально это был сюжет, который я планировал использовать для четвертого эпизода телесериала. Я вспомнил об этом и подумал, что на этот раз включу его. Я помню, что в то время это было что-то вроде вечеринки по случаю дня рождения Синди. Думаю, на этот раз я заменил ее званым ужином. Параллельно подготовке мероприятия Аянами учится социализироваться. Здоровается с одноклассниками при входе в кабинет. Рассылает приглашения. В фильме эти преображения последовательны и органичны. Вы верите, что Рэй постепенно меняется, проникается чувствами к Синзи, даже переосмысливает свое отношение к Генда. Практически идеальное развитие персонажа. Проблема в том, что второй ребил — двухчасовой фильм, и к его середине путь Аянами не завершен хоть на треть. Вот тут-то в дело вступает конфликт с Саской. Сикинами ревнует под халимку к Синди и начинает соперничать. Кульминацией становится описанная в предыдущей главе моего рассказа сцена в лифте. Рэй, понимая, насколько тяжело Аски, хочет поддержать ее, но Сикинами против. Она не желает слушать советы от куклы. Знаете, у меня такое чувство, в этой сцене она говорит из-за Хиды Океана. Он недоволен фактом того, что после всего пути Аянами еще будто не индивид. Поэтому решает поступить деструктивно. Аска пытается ударить ее, что приносит свои плоды. Рэй перехватывает руку. У нее развилось чувство собственного достоинства. И она не даст себя в обиду, как было в оригинале. Она не кукла. Аска понимает это. Видит, с каким усердием соперница училась готовить, и задает вопрос, который помогает Рэй окончательно определиться с чувствами к Синди. Как говорится, that's all. А я на Мирей на начало третьего акта фильма полноценная личность. По этой причине она просит Рицука позвонить Аски и говорит... Она благодарна Сикинами за свое пробуждение и за временный уход на второй план. Отныне она готова двигаться дальше, вершить свою судьбу и развивать отношения с Синди. Когда тот пребывает в поезде сознаний, термин мой, не судите строго, Рэй пытается разузнать, почему он сбегает от реального мира, и получает вполне состоятельный ответ. Девушка анализирует, переосмысливает его, и во время атаки десятого ангела осознанно жертвует собой. Если сейчас вы думаете, что в 23-й серии происходит что-то похожее, отчасти. Рэй пробуждается, но она продолжает действовать в рамках установки «делай то, что нужно». К мысли «делай то, что ты считаешь необходимым», она приходит только в The End of Evangelion. Грань еле заметная. В оригинале Аянами взрывает ядро Евы-00, чтобы гарантированно уничтожить ангела, который может навредить дорогим ей людям. 
В ребилде она бросается в бой с бомбой ради любимого ей человека. В фильме ее действия могут оказаться бесполезными, что и происходит. Однако это не важно. Главное, она сделала что-то по своей воле. Не из-за безвыходного положения, хотя вопрос спорный, основываясь исключительно на своих убеждениях и чувствах. Чувствах к Синди, а не к Генда. Думаю, объяснять не стоит, что это символизирует Player is Dead, главного героя, который она достала из мусорного бака, принимая видение реального мира Синди, и который берет с собой в капсулу за место очков и карри старшего. Знала ли девушка, что протагонист все равно бросится спасать ее? Надеялась ли она? Возможно, да маловероятно. А я нами всегда понимала, что может быть заменена. Поэтому вряд ли думала о том, как отнесутся другие люди к ее смерти. Не скажу, что действие Рэй в финале второго ребилда – проявление эгоизма. Нет. Она попросту не обладает такими чертами характера. Как мне видится, Хидаки она хотел показать. Через самопожертвование Аянами оценивает свою жизнь, вынося неутешительный для зрителей вердикт. Она стала самостоятельной личностью в глазах других, но не перестала быть клоном, подчиняющимся приказам. И это ее единственный шанс доказать себе, что она существовала не только как марионетка, но и как самодостаточный человек, знающий, что такое эмоции, чувства и воля. Если Аяна Мирей как персонаж развивается во втором ребилде настолько, что к финалу она готова по своей воле отдать жизнь за Икари Синзи, то он, преодолевая свой путь становления, приходит к готовности ради нее пожертвовать своей жизнью, человечеством и стать богоподобным существом. Однако это лишь поверхностное видение кульминации в развитии главного героя. На самом деле сцена спасения Аянами проводит черту сразу под несколькими охваченными аркой протагониста проблемами, что неразрывно связаны между собой. Еще в Евангелионе 1.0 обозначается заглавная для франшизы проблема. Проблема отцов и детей. Спасибо вам, Иван Сергеевич Тургенев. А если без сарказма, проблема взаимоотношений между Синди и Генда. Протагонисту не нравится, что он нужен отцу исключительно как пилот. И считает, что тот специально заставляет его управлять Евангелионом. Тоже было в оригинале. Во втором ребилде проблема развивается куда стремительней, чем в сериале. Синди подвержены влиянию со стороны Мисата, у которой были аналогичные разногласия, пытается наладить контакт с отцом. Они вместе посещают могилу Юи и впервые за долгое время разговаривают. Однако это не то, чего желает Синди. Теперь он хочет, чтобы отец не просто вспомнил про него, а показал, что действительно ценит его. По этой причине герой, замечая в прибывшем вертолете Рэй, любимицу Генда, решает окликнуть его. По этой причине он звонит ему ночью, надеясь застать в непринужденной и располагающей к диалогу обстановке, но безрезультатно. По этой причине Синди склоняется к тому, что он будет пилотировать Ео-01, дабы заслужить похвалу со стороны отца. Допустим, он думает, что таким образом сможет наладить отношения с ним. Только из-за этого проблема переносится на совершенно новый уровень. Главный герой, кажется, не понимает, что факт пилотирования Ева-01 и его взаимоотношения с отцом не должны быть связаны и не должны напрямую зависеть друг от друга. Он может ненавидеть отца, отец может ненавидеть его, но Синди обязан управлять Евангелионом. Это его долг. Прозвучит пафосно, но кто, если не он? И Карри внезапно прекрасно понимает это. Но дело в том, что он боится брать на себя ответственность из-за возможных последствий. Мало того, о чем ему говорит Аска в ночь после битвы с Восьмым Ангелом, он перекладывает ее на других. В итоге, каждый раз его за руку подводят к важному решению, тому или иному совершению. Ему остается лишь плыть по течению. Разве он сам приходит на кладбище, чтобы повидаться с отцом? Нет. Его привозит Мисата, которая не хочет, чтобы он повторил ее ошибку. Он сам идет на контакт с Аской. 
Нет, это она решает, что одиночество не так хорошо. Он предлагает пригласить отца на званный ужин. Нет, он надеется, что тот сам придет. Вы можете поспорить, но ведь Синди принимает активное участие в развитии отношений с Саянами. Или, например, берет на себя ответственность за остановку Восьмого Ангела. Да и да, однако не без нюансов. Отношения главного героя с Рэй взаимные. И это очень важно. На него ложится лишь часть ответственности, что в принципе устраивает его. В битве против восьмого ангела, кроме него, принимают участие Аска и Аянами, на которых он аналогичным образом полагается. Не все зависит от него, получается, можно рискнуть. Да и за результат операции будет отвечать Кацураги. Все меняется после двух событий. Первое. Кенда хвалит Синди за содействие в уничтожении Восьмого Ангела. Оно происходит до ночного диалога. Второе. Кадзи просит его защищать Мисата. Ведь он единственный из них обоих, кто на это способен. И тогда главный герой понимает, что он более не может перекладывать ответственность на нее. Ведь речь о ее жизни. Где-то в этот момент проблема долга и семейных отношений и проблема ответственности сливаются в одну. Кульминационная точка которой инцидент с Ева-03. Синзи лицом к лицу с Евангелионом, захваченным ангелом, в капсуле которого все еще находится Сикинами. Операцией руководит его отец. Тот, из-за кого он пилотирует Ева-01, и тот, кто приказывает уничтожить, как может показаться, псевдо противника. Главный герой отказывается. Вроде бы совершает самостоятельный выбор, но обуславливает его обстоятельствами. Когда же Генда приказывает активировать систему псевдопилота, и Ева-01 растерзывает Ева-03, и Карри обвиняет в произошедшем отца, почему далее чуть не уничтожает штаб-квартиру. Нерв. Объясняю мысль. Сейчас я не собираюсь оправдывать поступок Генда и Карри, только он не первый, кому стоит приписывать ответственность за трагедию с Ева-03 и Аской. Первый — и Карри Синзи. Он побоялся взять на себя спасение Аски, ведь он мог остановить Ангела, вытащить контактную капсулу, сделать что угодно ради нее. Это не мои домыслы, забегая чуть дальше, в третьем ребилде, в четвертом и в приквеле за 120 минут до, Сикинами указывает, что она в обиде на Синзи за то, что тот ничего не предпринял для ее вызволения или даже не убил ее. Вернусь к изучаемой проблеме. Главный герой отрекается от последствий произошедшего, но так как он переложил ответственность на отца, он отказывается быть пилотом. Генда замечает, что ему надо повзрослеть, научиться отвечать за содеянное потому что всегда приходится чем-то жертвовать. Но Синди отвечает... Правда ли он не понимает? Нет. Синди Садамото, возможно, не понял бы, потому что подобный диалог в манге работает немного по-другому и случается еще на кладбище. Синди же из ребилда осознает, что он сделал. Он доверился отцу в надежде на лучшее, не взял все в свои руки и к чему это привело. Поэтому он убегает. Он твердо решает, что не будет пилотировать Ев-01, и все же главный герой делает определенные выводы. В поезде он слышит разговоры обычных жителей о том, что в Геофронте они будут в безопасности. И сцена, когда Мари показывает ему выжженный геофронт, то, как Десятый Ангел пожирает Ева-00 вместе с Саянами, становится переломной для Синди. Он понимает, о чем ему говорил Генда. Он понимает, что его обязанность управлять Ева-01. Несмотря на отношения с отцом, он пилот Евангелиона, который несет ответственность за жизни людей, за Токио-3. Поэтому он возвращается и вступает в бой. Мы сталкиваемся с очередной проблемой. Да, Синди готов нести ответственность за человечество, но ему безразлично человечество и даже своя жизнь. Выстрел первого чеховского ружья из Юанот Лон. Синди настолько привязался к Рэй, что не может отпустить ее, не может думать о ком-то другом, кроме нее. Во что бы то ни стало, он обязан спасти ее. Чего бы это ни стоило, он сделает все. Его ярость пробуждает Ева-01. Выстрел второго чеховского ружья. 
и, пожалуйста, канонаду в честь поднятия проблемы создания бокоподобного существа. Вспомню оригинальный сериал. События 19 эпизода перекликаются с финалом второго ребилда. Единственное, Синди бросается в бой после того, как видит, насколько пострадала Ева-02, управляемая Аской, которой он неравнодушен, и после того, как говорит Скади. Его функцию во втором фильме отдали Мари, о которой все необходимое пока сказано. В сериале ярости Синди хватает на не очень долго, и Ева-01 пробуждается, когда тот в отчаянии умоляет ее о помощи. И, внимание, пробужденный Евангелион превращается в зверя. Он ужасный, пожирающий ангела богопротивный монстр. В оригинале на этом сделан огромнейший акцент. Люди пытались создать нечто по образу и подобию человека, сотворенного богом существа, и приблизить его к этому богу. Проблема? Проблема. Далее, вспоминаем вдобавок первый ребилд. Раз Евангелион искусственный человек, то он обладает волей. Итальянский гуманист Джованни Пико Делла Мирандола, если верить этим вашим интернетам с цитатами Джейсона Стейтама, говорил следующее. Человек создан богом, но обладая свободой воли, он может снизойти до животного или возвыситься до богоподобного существа. Зачем вам это знать? Затем, что в сериале Хидаки Анна показывает путь морального падения главного героя, обладающего волей и, соответственно, возможностью предотвратить его. Но Синди в очередной раз плывет по течению. Он смирился. Наглядно это демонстрируется через Ев-01, которая превращается в нечто звероподобное, как только Синди теряет контроль над собой и над ней. В ребилде Анна решил продемонстрировать обратную сторону медали – моральный рост и кари Синди. Он из эгоцентриста превращается в того, кто ради любимой готов пожертвовать всем. You can not advance – История возвышения. Поэтому Ева-01 под управлением Икари, осознающего творящийся, превращается не в звера, а в бога, подобное существо. Выстрел третьего чеховского ружья. По сей причине в первом ребилде опускаются сцены с подведением к мысли о страшном облике Евангелионов. И вот финал. Синзи, разобравшись со своими проблемами и пытаясь спасти Аянами из ядра Десятого Ангела, инициирует продолжение второго удара. Зрители наблюдают за кульминацией серии Rebuild of Evangelion. Никто не смеет сказать, что это обычный ремейк. Что же будет дальше? Как будут развиваться персонажи? Какие проблемы поднимет режиссер в третьем и четвертом фильмах? Пожалуй, я поторопился. Разбирая Евангелион 2.0, надеюсь, вы заметили, я осторожно обошел стороной двух персонажей, о барках которых рассказывать вроде бы нечего, но они играют особую роль в истории и развиваются вплоть до концовки четвертого фильма. Поэтому пару слов напоследок им уделить можно. Итак, в You Can Not Advance вместе с Саской Сикинами и Мари Макинами появляется такой персонаж, как Рёдзи Кадзи. Знакомый по сериалу харизматичный шпион Лавелас. Уж кто-кто, а он, по-видимому, не изменился. Кадзи, как раньше, флиртует с Рицука, с Мисата, ведет двойную игру против Зелья, но что-то не так. Слишком часто для эпизодического персонажа он появляется на экране в противовес явно растерявшей хронометраж Кацураги, что была в оригинале практически четвертым главным героем. Все просто и одновременно сложно. Так как во втором ребилде Рёдзи никак не связан с Аской, он запросто мог стать лишним. Половина его сцен из оригинала моментально отсеивается. Однако, Хидаки она решил сделать из Кадзи проводника главного героя во взрослый мир. В оригинале этим человеком была Мисата, которая к тому же познавала себя, совершенствовалась, но режиссер посчитал целесообразным оставить ее развитие в данном направлении на потом, на четвертый фильм. Так что важных в рамках становления Кацураги сцен в этом фильме очень мало. Возложив на Рёди тяжелую обязанность, режиссер не прогадал. Это персонаж, который идеально подходит на роль того, кто поведает Синди о реальном мире, расскажет о его долге, покажет жизнь такой, какая она есть. Думал я до прочтения манги. Анна гарантированно опирался на образ шпиона из произведения Садамота и хотел показать его с другой, нежели в сериале стороны. Он повидавший и потерявший многое человек. 
Он вынужден скрывать свою истинную цель, дабы не навредить любимой им Мисато. Он хочет оставить в этом мире какой-то след, но понимает, что не заслуживает подобного. Многие привыкли считать Рёди безумно любящим арбузы парнем, только на самом деле он намного более глубокий персонаж. В манге одной его предыстории уделена целая глава, и она, поверьте, тронула меня до глубины души. Рёди из поколения детей, что потеряли родителей во время второго удара, рос с братом и еще несколькими мальчишками. Они постоянно околачивались то там, то здесь в поисках ночлега и пропитания. Однажды они набрели на заброшенную военную базу и начали устраивать на нее набеги с целью разжиться едой. Как-то была очередь Кадзи. Все шло гладко, пока его не поймали солдаты. Перед страхом смерти он признался, где скрываются его товарищи. Вернувшись, он обнаруживает, что их вместе с его братом расстреляли. Он подвел их. Он испугался. И спустя более чем 10 лет он не прекращает винить себя в их смерти, но продолжает жить ради них. Рёди учит главного героя тому, что значит любить, нести ответственность, ценить жизни других и свою, совершать самостоятельный выбор. И в ребилде этого нет. Хидаки Анна оставил всего два диалога между Синзи и Кади, за которые последний, да, успевает показать подростку прекрасную сторону возрождающегося мира, рассказать историю Кацураги, возложить на него ответственность за ее жизнь и объяснить, что такое мучение и что такое сострадание. В вакууме второго фильма этого достаточно. Рёдзи выполняет поставленную перед ним задачу. Но у меня лично есть вопрос. Зачем Анна оставил намек на его предысторию? Что никак далее не фигурирует? И что в манге напрямую связано с куда более серьезными, чем описанные ранее вещами? Ладно, что я точно понимаю роль Мисата в истории. Перестав быть проводником Синди, она становится моральным компасом его и Аски. Девушка указывает, в какую сторону главному герою лучше двигаться после отказа от пилотирования Ева-01. Кацураки выслушивает Сикинами, высказывает слова поддержки Синди, когда тот бросается спасать Аянами. Во втором ребилде она, возможно, уходит на второй план, но как в оригинале продолжает помогать дорогим ей людям не совершать ее ошибок. Не разрывать отношения с близкими, как она сделала в случае ненавистного ей отца, что с головой был погружен в работу, а в итоге спас ее. Учиться дружить, доверять друг другу, брать на себя ответственность за других, не бросать свои мечты, жить настоящим. И Мисата, и Рёдзи, несмотря на свои роли, хотят быть романтиками. Они понимают, что часть их наставлений — ширма, оберегающая Синди и Аску от страшного. Но они не могут ничего поделать. Они пытаются, как учат, жить настоящим, обсуждая в ресторане работу, думая о возлагаемой на подростках ответственности, отказывая себе в личной жизни, но с украдкой веря в завтрашний день. В будущее, которое у них отбирают режиссер и Икари Синзи, устроивший третий удар. Вот теперь про второй ребилд все. Один хороший человек во время обсуждения уже четвертого ребилда написал мне следующее. Нельзя рассматривать Еву, не рассматривая Анна. И сейчас, прежде чем перейти к изучению двух оставшихся фильмов серии, я хочу на время обратиться к истории Хидаки Анна, как творца и как человека. Рассказать о том, как он пришел к созданию ребилдов, что им двигало, в чем был замысел и при чем тут убить Билла Квентина Тарантино. Если вы думаете, что ответ просто лежит на поверхности, советую смотреть и слушать вдвое внимательно. Про детство и юность Хидоокеана рассказывали все, кому не лень. У него были сложные отношения с отцом, потерявшим в 16 лет ногу. Семья жила в промышленном городе УБ. С ранних лет он увлекался рисованием. В старшей школе работал над мангой. В институте над пародийными короткометражками. Позже над сценами для аниме. Где-то здесь я должен упомянуть в формате одной фразы сотрудничество будущего режиссера с Хаяо Миадзаки. И перескочить... В 1988 год начала трансляции его дебюта аниме Ганбастер. Что же, я это делать не собираюсь и пойду 
другим путем. Как рассказывал Хидаки Анна в интервью многим позже, детство и юношество — тот период его жизни, за который ему более-менее удалось сформировать собственное видение аниме-индустрии и того, что он хотел бы привнести в нее. Этому поспособствовали сериалы Space Battleship Yamato, Mobile Suit Gundam и Space Runaway Ideon. Франшиза Ультрамен и манга Гонагай. Во время просмотра сериалов Анна отмечала акцент на характерах персонажей, неоднозначность представленных миров и, конечно, потрясающе проработанный визуал. Ультрамен восхищал его битвами гигантских гуманоидов с различными монстрами, а манга Гонагай постоянными ломаниями тех или иных табу, сценами чрезмерного насилия, безумными историями. Погружаясь в любимые произведения, анализируя их и параллельно изучая окружающий мир, молодой Хидаки Анна постепенно сформировал и некое подобие авторского почерка. Если речь заходила о набросках на полях тетрадей, оживавших при перелистывании страниц, то он отдавал предпочтение человекоподобным роботам. Если дело доходило до полноценных рисунков, то чаще всего он изображал тех же роботов, только более детализированных. Космические корабли, индустриальные пейзажи. Анна не стеснялся анимировать и их, что крайне трудоемкий процесс. Он не боялся такой работы, почему в 1982 году, будучи 21-летним отчисленным студентом, начинает свой путь в индустрии аниматором меха сериала «Гиперпространственная крепость. Макрос». Тогда-то Хидаки открывает аниме как синергию не только визуала и сюжета, но и музыки. В его будущих работах особое место будет выделяться композициям, определяющим тон, настроение сцены, дополняющим действие на экране, усиливающим эффект от рассказываемой истории. В начале 1984 года, как я упомянул ранее, Хидаки Анна побеждает в конкурсе на место художника в команде Хаяо Миадзаки и анимирует одну из важнейших сцен нового фильма студии Гибли «Навсекая из Долины Ветров». Конечный вариант настолько будоражит его фантазию, что нечто похожее он добавляет через 10 лет в сериал «Евангелион», а через 23 года в «Йонот Элон». В том же году основывается студия Gainax, и Анна становится режиссером-постановщиком ее первой полнометражной картины «Королевские космические силы. Крылья Хнямис». Студия работает на износ почти три года, чтобы, наконец, в 1987 году представить миру одно из лучших аниме того времени с фантастической графической составляющей, серьезным взрослым сюжетом, харизматичными персонажами и минимальной концентрацией набившего оскомину фан-сервиса. Для Хидаки Анна, как творца, проект переломный. Его можно считать точкой отсчета начала работы над Евангелионом. Это первое аниме, в которое Анна вложил частицу своей души. Он собственноручно подготовил и анимировал сцену для презентации фильма компании Bandai Visual, покрывший затраты студии. Проработал некоторых персонажей, добавил элементы любимых в детстве произведений и в целом вместе с режиссером Хироюки Ямагой настаивал на обособленности картины от продуктов тогдашней аниме-индустрии. Результат его работы впечатляет, только он впервые сталкивается с тем, что многие зрители жалуются на неспособность осознать произошедшее. При всей прямолинейности истории они не понимают это аниме, потому что оно непривычно им кулак Северной Звезды или Городской Охотник. Оно более взрослое и комплексное, не совсем рассчитанное на массового зрителя. 80-е годы 20-го столетия считаются золотым веком аниме. В Японии небывалый экономический подъем, зарождается субкультура атаку. Художники и аниматоры послевоенного поколения в виде спрос вовсю принимаются за адаптации популярной манги. Индустрия привлекает миллиарды йен инвестиций, зарабатывает на сопутствующей продукции и все чаще забывает про авторские работы. Массовый зритель гонится за фан-сервисом, спрос рождает предложение, а крылья Хэнямис или, например, Акира не окупаются, оставляя создателей в незавидном положении. Хидаки Анна, видя это, сколько же раз дальше я звучу это словосочетание, находит достаточно интересный выход. 
Компания Bandai соглашается профинансировать аниме, которое продастся тиражом не менее 10 тысяч копий. То есть очередное вторичное что-то. Руководители студии желают видеть в следующем проекте метапослание индустрии, забывшей про уникальное видение и нестандартные подходы, противоречащие друг другу условия. На первый взгляд. Для решения подобной дилеммы можно было бы взяться за адаптацию любой средней популярности манги и добавить в нее некоторый подтекст. Анна, занявший кресло режиссера, останавливается на полностью оригинальном сюжете и при этом любимейшем жанре – меха. А сценаристами назначает Тосио Акаду и Хироюки Ямагу, привыкших мыслить нестандартно. Как итог, с декабря 1988 по июль 1989 года попарно выходит 6 серий аниме «Ганбастер». Начинаясь как пародия на жанр меха, очень скоро оно превращается в абсолютно серьезное драматичное научно-фантастическое произведение, что не боится рассуждать о жизни и смерти и охватывает целый ряд проблем, изучение которых продолжается вышедшим спустя 7 лет в Евангелионе. Заканчивается оно как амаш на битву за Кинаву Кихати Акамото. Финальный эпизод, сценарий которого, запомните, был написан в первую очередь и вовсе напоминает осторожную попытку в деконструкцию жанра и аниме в целом. Повзрослевшие из-за сюжетно обусловленного таймскипа персонажи, не изменившаяся на их фоне главная героиня, общее ощущение безнадежности, черно-белая цветовая гамма и формат 2 к 1. Хидаки Анна, по крайней мере, в начале пути называл черно-белую цветовую гамму лучшим решением для демонстрации экшн-сцен и считал, что она добавляет им строгости и монументальности. Другое дело необычное соотношение сторон. Я ни в одном интервью не нашел ни одного прямого упоминания, почему режиссер время от времени прибегает к нему. Хотя ответ очевиден. Деконструирование на уровне стандартов и авторский подход. Вспомните любое ТВ-шоу 80-х-90-х годов. Соотношение сторон изображения в них 4 на 3. Это и техническое ограничение, и панацея, позволявшая художникам и аниматорам тратить в разы меньше сил и времени. Вы редко встретите ту же работу с кадром, что у Ватанаба в «Ковбое Бибопе». Не использовались дальние и общие планы. Почти не встречаются кадры с множеством одновременных действий. В финальном эпизоде описанное есть. В купе с широкоформатной картинкой. По сути, оно привет из будущего тогдашнему телевизионному и ВХС аниме. И все же Ганбастер не деконструкция жанра меха. Если крылья Ханямес отправная точка, то он скелет революционного Евангелиона. Следующим проектом Хидакиана становится научно-фантастический приключенческий сериал «Надея The Secret of Blue Water» или «Надя с загадочного моря», создаваемый по концептам Хаяо Миадзаки. Аниме, вдохновленное приключениями Жуля Верна и направлением стимпанка, в принципе, изначально задумывалось для международного показа с сопутствующими нюансами. Роль протагониста досталась красивой и независимой девушке, Наде, оказывающейся при всем прочем единственной, кто способен спасти мир. Ее окружают колоритные персонажи в стиле Диккенса, каждый с уникальной историей и мотивацией, а верновские приключения соседствуют со встречами с не менее колоритными и комичными злодеями. Такой зрители видят Надю при ознакомлении с первыми эпизодами. В действительности это аниме сложнее, чем может показаться. В историю постепенно вплетаются элементы драмы, главных героев Надю и Жанна, постепенно проникающихся чувствами друг к другу, за каждым сюжетным поворотом ожидает ужасная и беспристрастная судьба, готовая в миг поглотить их. С персонажами режиссер не церемонится. Не церемонится он и со зрителями, демонстрируя редкие, но из-за этого еще более шокирующие жестокие сцены. Ко всему прочему, последние эпизоды Нади пропитаны присущим режиссеру психологизмом. Однако, это не было запланированным шагом. Во время работы над 23-й серией Хидаки Анна срывается. Он недоволен отсутствием полного творческого контроля, постоянным давлением со стороны телеканала, цензурой, его нагоняет депрессия из-за неразделенной любви. 
В конечном счете на три месяца он покидает проект. Режиссер погружается в себя, переосмысливает видение своего творения. Надя была его первым альтер -эго. Она вегетарианка и пацифистка, как Хидеаки, презирающий поедание и убийство живых организмов такими же живыми организмами. Она не верит в себя, как Хидаки, не способный решить, как закончить сериал. Чем его подход разительно отличается от подхода того же Тоси Акады, для него не представляется возможным написать финал заранее. Препарируя проблемы с психикой, Анна находит решение и возвращается к началу производства 35-й серии с абсолютно новой концовкой. В ней героиню должны настигнуть проблемы, что поднимались на протяжении сериала где-то на фоне, и которые в Евангелионе опять выйдут на первый план. Она замкнется в себе, но найдет силы продолжить двигаться дальше. Ради других. Ради себя. Впоследствии эту концовку назовут одной из лучших в истории аниме. Несомненно, глобальную историю можно было бы развить. Да кому оно было нужно? В 1991-м лопается надувшийся за 80-е годы японский финансовый пузырь. Обществу не до развлечений. Оно в смятении и непонимании, что будет дальше. Аниме-индустрия рискует за год-другой потерять огромное число потребителей. Режиссер будто бы предвидит это и закладывает в уже описанную концовку метапослание с призывом не отчаиваться. Сам Анна совету не последовал. Следующие проекты студии один за другим отменялись. Что медленно убивало режиссера. После Нади главы Гайнакс хотели заняться настоящей космической оперой под названием Олимпия. Главная героиня, смелая девушка Олимпия, должна была путешествовать с планеты на планету в поисках частей могущественного оружия, некого гигантского робота, с помощью которого она об этом стила за смерть отца. Каждая планета представлялась уникальной, с определенным политическим строем, культурой, бытом населения. Сценаристам и режиссеру было где размахнуться. В конце 1991-го проект канул в небытие. Остались лишь концепт арты, раскадровки и образ главной героини, явно перекочевавшей в Евангелион и ставшей прототипом Аски Лэнгли Сорью. Распрощавшись с идеей Олимпия, Хидаки Анна переключается на самостоятельное продолжение крыльев Ханиамис, уровень Блю. Команда желала вернуться к истокам, чтобы на основе полученного опыта развить и приумножить лучшие стороны оригинала. Лейтмотивом условного сиквела был обозначен принцип «не убегать». Главный герой в прошлом сбежал от чего-то, однако на момент начала событий твердо решил не сдаваться. Он такое чувство превратился бы во второе альтер режиссера, некогда убежавшего от проблем и теперь борющегося с ними из последних сил. К июлю 1993 года у Гайнакс было около тысячи концептов и страниц раскадровок, только не было финансов, посему проект заморозен. Предвосхищая возможную отмену уровень Блю во все том же 1991 году, Хидаки приступает к наброскам сценария третьего проекта, тоже самостоятельного продолжения, но на этот раз Нади Загадочного моря. 15 лет назад человечество практически полностью было уничтожено неизвестной расы существ, называемых апостолами. Люди были вынуждены укрыться за стенами выставившего города. 15 лет спустя наступает день, когда апостолы предпринимают попытку разрушить непреодолимый барьер, защищающий последний оплот человечества. В бой против них выступают гигантские роботы, управляемые обычными 14-летними подростками. Первая атака отражена успешно, но после победы вскрывается страшная тайна. Роботы, созданные по образу и подобию апостолов, оказываются ничем не лучше, и, выйдя из-под контроля, бросаются пожирать останки противников. Что же предпримут люди, взявшие на вооружение столь ужасающую силу? Выстоит ли город или утонет в крови выживших? Примерно таким был синопсис первой черновой версии аниме, что позже получит название Евангелион. Да, за 14 лет до Исаямы Хидаки Анна придумал свою атаку титанов. Анализируя представленную идею, можно заметить, что режиссер стремился выстроить мир произведения вокруг проблем, с которыми он сталкивался каждый день. Грубо, не похоже на Надю с метатекстуальной концовкой, несмотря на то, что это сиквел, но такой сериал мог зацепить потерявших интерес к индустрии и выстрелить. Проблема заключалась в натуралистичности. 
Анна хотел создать мрачное и при этом правдоподобное аниме про людей, про подростков, оказавшихся лицом к лицу с жестокой реальностью. Для понимания концепта достаточно описания одной сцены. Обстоятельства от источника к источнику разнятся до сути одна. Если что-то едите, отложите в сторону. По возвращении на базу после победы над апостолом, главный герой пребывает в состоянии такого шока, что как только он видит со стороны окровавленного робота, которым управлял парой часов назад, его начинает рвать прямо перед товарищами. На телевидении подобное не пропустили бы, да и от Нади в сериале оставалось ровным счетом ничего. Единственное, виновником катастрофы должен был быть антагонист оригинала. Хидаки отказывается от задумки, а после заморозки Уруин Блю впадает в депрессию. Психическое состояние режиссера резко ухудшается, его посещают мысли о суициде. Творца спасает работа над второй версией будущего Евангелиона. За пару месяцев Анна подготавливает 35-страничный, упомянутый в рамках видео, документ Neon Genesis Evangelion Proposal. В нем было все для безотлагательного запуска производства. История мира, концепты и описания персонажей, синапсисы 25 получасовых и одного, по-видимому, полнометражного финального эпизода. Евангелион в общем преобразился. Теперь это было научно-фантастическое аниме, вобравшее в себя лучшие, проверенные на практике элементы и ходы из предыдущих работ Хидеаки. Взрослую серьезную историю, небольшой уклон в сторону психологизма, Лейтмотив не убегать. Изучение относительно абстрагированных от его личности проблем. Полтора года Гайнакс трудились над превращением прототипа в полноценное произведение. Не деконструкцию, но и непривычного представителя жанра меха. 20 марта 1995 года адепты секты Аум Синрикё распыляют отравляющий газ Зарин в токийском метро. Ровно через два месяца после ужаснейшего землетрясения в Кобе. Представители различных слоев японского общества во фрустрации. Первая катастрофа сплотила людей перед лицом нерасторопности правительства и бедствия. Вторая поставила их перед фактом разобщенности. Как выделял Харуки Мураками в сборнике интервью «Метро. Токийская газовая атака и японская психика», пассажиры поездов, в которых распылили газ, не удосушивались поинтересоваться у соседей, что происходит. Почему окружающие внезапно начали задыхаться? Им было все равно. По словам очевидцев, люди на улицах не стремились помочь пострадавшим, довести до больницы, так как не хотели брать ответственность. Хидакия накидывает взглядом находящийся на грани общества. Он, как и его команда, понимает, что потрясенные уйдут в себя, закроются в воображаемых мирах, дабы убежать от суровой реальности, а сектанты и дальше продолжат существовать в своем мире, не принимая внешний. Стороны конфликта станут сторонами одной медали. Прерванное терактом производство сериала очень скоро возобновляется, но целых три месяца, вплоть до июля 95 -го года, студия пересобирает первые два эпизода. Они были слишком тесно связаны с произошедшим. Анна буквально заигрывал с проблемой Аум Синрикё. Сектанты вели борьбу с абстрактными противниками в преддверии так называемого апокалипсиса. Нерв уничтожает ангелов, что принимают абсолютно неестественные обличия и тайно готовится к комплиментации человечества. Параллели можно проводить до бесконечности, благо в The End of Evangelion режиссер раскритиковал убеждение объединения, пристыдив всех, кто обвинял его в сочувствии сектантам. Новое вступление сериала при условии трехмесячной переделки немногим отличается от оригинального. Его вы можете найти в манге Садамота. Изменения кроются в деталях. Анна окончательно превращает главного героя истории и Кари Синзи в свое второе после Нади альтер -эго. Забавно, образ Синзи создавался на основе образа именно Нади или Надии. Появляются подводки к финалу, который долгое время не будет написан, и обозначается важность 25 и 26 эпизодов. В июле-августе 95 -го года Гайнакс переходит к работе над следующими эпизодами, с 3 по 6. И чем дальше, тем сильнее сериал преображается по сравнению с Proposal или предтерактным драфтом сценария. Хидаки Анна в очередной раз впадает в депрессию, начинает изучать психологию и делать определенные выводы. В результате Евангелион делится на две части. Первые 13 эпизодов — это истории персонажей, их взаимоотношений и переживаний в настоящем времени. С 14-го подход меняется. 
Делается упор на психологизм, изучение сердец и душ героев. Вклиниваются детали из самой первой версии сценария, тоже пожирание Евы 01 Ангела, а украшает все довольно простая для понимания проблема. Побег. От боли, от ответственности, от себя, от реальности. Генда стремится воплотить в жизнь проект комплиментации человечества, чтобы встретиться с Юи, которую он не может отпустить. Синди, подобно Анна, больше уходит в себя. Аска и Мисата тоже. Они боятся одиночества, боли. Завершают эту арку раскритикованные зрителями оригинальные 25 и 26 эпизоды. В них нет битвы с последним ангелом, экшена. Они... Компиляция исследований персонажами самих себя, их принятие своего существования, реальности. Разумеется, те два эпизода не то, что хотели видеть типичную атаку. Ведь они заставляют думать о нелицеприятных вещах. Погружаться в себя не ради попадания в прекрасный мир, а ради изучения своего восприятия, потребностей, зависимостей, проблем в целом. Негативные отзывы и высказывания со всех сторон посыпались в направлении Гайнакс и лично Хидаки Анна. Режиссер, в свою очередь, считал концовку идеальной. Правда, позже он назвал ее странной и заверил команду, что они переделают финал. Однако, почему какое-то время она была совершенством в глазах создателя? Тремя годами ранее он принялся за Евангелион не только чтобы избавиться от терзающих душу переживаний, но и для получения признания. Анна хотел сделать нечто неординарное, после чего он стал бы известен как гениальный автор. Заметили, к чему я веду? Хидаки думал, что если его признают как прекрасного режиссера, то он будет прекрасным режиссером. Он не желал начинать с себя. Он будто бы позабыл про Надю, Ганбастера, Крылья Ханиамис. 25 и 26 серии как раз про это. В рамках оригинальных финальных эпизодов он наставляет сам себя, и что основное, признает. Он осознает, что наконец создал произведение, способное вызвать отклик, эмоции, заставить задуматься. Не это ли главное для любого истинного творца? Согласитесь, концовка далеко не пессимистичная. В меня она, например, вселяет надежду. Единственная ее проблема – автор говорит о том, как отречься от эскапизма, побега в вымышленные миры, как принять себя, но не указывает дальнейший путь. Не он. Ни Синти его попросту не знали. Поэтому Анна, в дальнейшем взглянув со стороны, посчитал финал странным. В той же Наде был эпилог, рассказывавший о жизни героев многим после событий сериала. А Евангелион, по его мнению, заканчивался не то что троеточием, ничем. Герой принял себя, автор принял себя, а что дальше? Глобально же ничего не изменилось. Нужно рассмотреть события с другой стороны. Фанаты априори концовку не поняли. Им нужен был Евангелион, а не внеплановое посещение психотерапевта. Вы, наверное, слышали. На тематических форумах после выхода 25 и 26 эпизодов обсуждали, как лучше убить Хидаки Анна, что, естественно, подкосило режиссера. Спас творца Хаяо Миадзаки, посоветовавший отдохнуть и заново переосмыслить происходящее. Анна так и поступил. Через полгода вернулся и объявил о выпуске. Компиляции событий оригинального сериала, альтернативного взгляда на концовку в формате новых 25 и 26 эпизодов и полнометражного фильма с абсолютно иным сюжетом. Вам это ничего не напоминает? Например, историю с анонсом ребилдов? В 1997-м Gainax выпускает сначала Death and Rebirth, Death компиляция Rebirth, по сути, 25-й эпизод, а через несколько месяцев The End of Evangelion. Первая половина фильма — обновленное перерождение. Та концовка, которую жаждали узреть атаку. Штурм штаб-квартиры Нерв, Ева-02 против серийных Ев и спланированный обман со стороны режиссера. Ведь вторая половина — да и весь фильм не более чем интерпретация оригинальной концовки. Но самое интересное, The End of Evangelion и есть оригинальная концовка, прямиком из Proposal и первой версии сериала. Изначально задумка Анна была таковой, что главные герои в предпоследнем эпизоде окажутся запертыми вместе в лаборатории в недрах штаб-квартиры Нерв, осаждаемой силами ООН. Им придется в какой-то веке открыться друг другу, а в финале встретиться с ужасными врагами, спустившимися с небес и готовыми растерзать всех и вся. Что происходит в The End of Evangelion? Часть описанного точно. С другой стороны, 
Фильм работает немного иначе, нежели потенциально созидательная концовка, коей была оригинальная сериальная. Он повергает зрителей в шок. Он пропитан ненавистью к тем, кто не принял 25 и 26 эпизоды. А для тех, кто принял, это некий бэкграунд, позволяющий понять в контексте чего развиваются события. И да, зрителю вместе с главным героем наконец указывает возможный путь, который режиссер для себя обозначить по каким-то причинам не смог. Или не захотел, потому что The End of Evangelion, если не брать в расчет посыл, побуждает посмотреть в сторону эскапизма. Обычный зритель выбит из колеи. У него, образно говоря, развивается стокгольмский синдром. Он хочет большего. Было ли это спланировано? Вопрос спорный. Хидай Океана после событий 95 -го года всегда выступал против эскапизма. Сериал — это послание всем атаку мира. Забудьте про вымышленные миры, в которые убегаете. Примите реальность, займитесь личной жизнью, найдите хобби, существуйте ради себя, наконец. А The End of Evangelion иллюстрирует его, демонстрируя последствия ухода в себя, нелицеприятную сторону проблемы. Только зрители не понимают. Риторически спрошу. А почему? Тут обнаруживается проблема уже картины. Первоначально The End of Evangelion структурно и концептуально был чуть проще, хоть и жестче в плане истории. Основные события были теми же, только мысль из финала преподносилась в формате не абстрактного монолога под нарезку кадров, а полноценного лайф-экшн сегмента с показом альтернативной реальности наподобие той, что была в 26 эпизоде. И эта короткометражка идеально описывает идею Хида Океана. На фоне мрачной натуралистичности фильма она функционирует как должна, резонирует с ней, донося до зрителя истинный смысл увиденного им. По неизвестным причинам сцену вырезали. Поэтому смотревшим фильм пришлось анализировать то, на что ее заменили. И большинство увидело не послание, а очередную метафору, очередной повод для эскапизма. Хидаки она подобный расклад не устроил. В глубине души он затаил обиду на фанатов, не услышавших его предостережения, но никак не прокомментировал его, оставив Евангелион с такой второй концовкой. Затаил обиду он, возможно, по-дружески, на Юсюки Садамото. Человека, который в своем произведении восхваляет эскапизм. Да-да, именно так. Отношение Синзи с Янами недостижимым идеалом, становление героев через эти отношения и прочее, что вы можете наблюдать в манге, не что иное, как инструменты эскапизма. Мангака, сам того не ведая, пытаясь упростить историю оригинала, создал идеальное пристанище для убегающих от реальности. В последних томах он, конечно, исправил положение дел, однако до этого я еще дойду. Проходит 8 лет. На дворе 2005 год. Гайнакс — известная во всем мире студия. Хида Океана — известный во всем мире режиссер, создатель культового Евангелиона. Мечты четырех друзей Атаку воплотились в жизнь. Их студия выпускает популярные проекты, только оригинальные закончились на FLCL. Все последующее — адаптации манг или, например, Дайбастер. Самостоятельное продолжение Ганбастера, потерявшее шарм оригинала и превратившееся в театр абсурда и фан-сервиса. Анна не очень доволен. По его словам, аниме-индустрия уже как 9 лет стагнирует и не может предложить ничего лучше его Евангелиона, что крайне печально. Разбирая сложившуюся ситуацию, Хидаки Анна понимает, индустрия никогда не будет прежней. Тем не менее, раз его произведение привело ее к такому состоянию, то он должен сделать все для ее перерождения. Да и за те 9 лет много изменилось. Он женился, пересмотрел свое отношение к жизни, только за что бы ни брался, постоянно выходит Евангелион. Поэтому пора бы распрощаться с франшизой раз и навсегда. На высокой ноте, со вселяющей надежду, концовкой. Окинув взглядом свой творческий путь, Анна подмечает то, о чем вы уже знаете. Евангелион нового поколения — это весьма удачное сочетание элементов его трех ранних работ. Так что прежде чем завершить историю, необходимо рассмотреть каждую составляющую, чтобы понять, какой финал он сможет подарить себе и миру. Как это сделать? Посредством постепенной деконструкции оригинала, продолжение которого в принципе невозможно. С помощью серии Rebuild of Evangelion.
И хоть представители Кхары объявили, что первые три фильма перескажут события сериала, а четвертый будет уникальным, в основу серии Хидаки она заложил иной принцип. Со стороны кажется, что она подчиняется концепции пятиактной трехчастной структуры Дьохаку, а на деле ее фундамент четырехактная Кисетан Кетсу. Это структура художественных произведений, пришедшая в Японию из Кореи и Китая. Первый акт – Ки – введение. Второй акт – Сё – Развитие истории. Продолжение введения. Третий акт. Тен. Неожиданный поворот в развитии истории. Кульминация. Четвертый акт. Кетсу. Развязка заключения. Как видите, несостыковка с Дёхаку. В ней кроется гениальнейший твист с Rebuild of Evangelion. Первые два фильма репрезентуют сериал, его составляющие и в то же время демонстрируют то, как Евангелион воспринимается через призму видения одной из сторон, как Ева сама определяет себя и как ее воспринимают атаку. Йонателон – мрачная серьезная история, коей были крылья Ханиамис. Фильм самодостаточен, в нем почти нет фан-сервиса. Он привносит во франшизу что-то новое, но не пытается затмить или заменить оригинал. И Кари Синзи, главный герой и по совместительству альтер-эго режиссера, стал взрослее. Как Хидаки Анна, он вырос в моральном и нравственном плане. И все же это тот Евангелион, который вы могли разглядеть в сериале при повторном просмотре, зная трагедии персонажей и их общее будущее. You Can Not Advance, не беря в расчет арку Рэй, противопоставляет себя первому ребилду. Он то, каким Евангелион увидел массовый зритель. Произведение, не деконструирующее, а построенное на канонах аниме и наполненное фан-сервисом. Касательно последнего, режиссер добавил в 2.0 все, что хотели бы увидеть атаку, и дополнил пару идей из пропозал. Эстетика битв Евангелионов с отказом от законов физики, бой Ева-02 против седьмого ангела в воздухе, взятый с черновой версии сериала, или бег Ева-01 со скоростью выше скорости звука. Ужасающие и одновременно впечатляющие разрушения. Мария Цвета Крови уничтожает Токио-3, город, который надо бы защищать, взрыв боеголовки в Геофронте, Тонны религиозных отсылок. Наконец, режиссура, работы с камерой. Красивое, динамичное, в меру драматичное аниме с потрясающей до глубины души концовкой. Однако, это старый добрый Евангелион. Чем-то напоминающий Ганбастер. То есть такой, каким вы запомнили его после первого просмотра. Получается вот что. И You are not alone, и You can not advance. Две половины одного целого. Оригинального сериала. Один из сценаристов отмечал в интервью, задача авторов заключалась не в переделке Евы как таковой, а в расчистке дороги для настоящего Евангелиона. И режиссер подчеркивает это во втором ребилде на уровне мета-отсылки. Мало того, фильм априори не сработал бы, и, например, я не понял бы, в чем суть представленного фееричного, но беззубого зрелища, если бы не финал. Он всецело метатекстуален. Подумайте, первый ребилд, ввиду в том числе самодостаточности, существует на каком-то одном уровне. Он не пытается донести до зрителя послания через метафоры и иносказания. В нем мало нарратива. Мысли и планы персонажей проговариваются или, как минимум, очерчиваются. Во втором ребилде по-другому. У нас есть Мари, своим существованием переносящая фильм в иную плоскость. Есть арки Синди, Рэй и Кади. Наконец, есть третий акт. На просторах YouTube вы можете найти прекрасное эссе The Curse of Evangelion. В нем автор утверждает, что третий акт You Can Not Advance выполняет следующую задачу. В очередной раз репрезентует мысль Хидаки Анна про эскапизм. Мол, Синди, альтерога зрителя, бросается спасать ее нами, символ франшизы, и не внемлет ее словам о том, что будут другие помимо нее, и надо жить дальше, как атаку, требовавшую больше Евангелиона в результате непонимания послания режиссера. Не хочу критиковать этот тезис. Он продолжительное время коррелировал с моим мнением. Даже в этом разборе была отдельная глава, которую вы никогда не увидите. Но что если в действительности все было наоборот? Я утверждаю, что третий акт второго ребилда 
показывает, как люди видели Анна, когда он создавал Еву, и как он многим позже оценивает себя тогдашнего. You Can Not Advance – деконструкция не только сериала, фундамента в виде ганбастера, но и его создатель. Он был неуверенным в себе человеком, боящимся брать ответственность, почему у сериала несколько сценаристов, ожидающим провала, как скрыли Механиамис, и страдающим от понимания этого и невозможности что-либо изменить. Отсутствие творческого контроля и внятной концовки в случае Нади. Когда он на грани, на горизонте появляется Евангелион. Его спасение, то, что может помочь ему, заставить измениться. Он начинает меняться. Он отдает всего себя работе. И когда сериал попадает в производственный ад, Хидаки не желает отпускать Еву. Он сделает все, чтобы спасти ее. Зритель, подобно Мари, думает, что тот сдается. Но он ценой репутации дарит ей идеальную концовку, обрекая индустрию и самого себя. Скорее всего, теперь вы поняли, насколько глубок финал второго ребилда. Даже в отрыве от арок некоторых персонажей и поднимаемых проблем. Следуя описанному немногим раньше, если первые два фильма расчищали дорогу настоящему Евангелиону, значит, им был третий ребилд? И да, и нет. После 2.0 у Анна остался один проект, легший в основу оригинала, который он так и не разобрал. В 2009 году, спустя пару месяцев после премьеры You Can Not Advance, режиссер приступает к написанию сценариев сразу двух фильмов, третьего и четвертого ребилдов. You Can Not Redo на метауровне расскажет, каково было Анна после выхода оригинальных 25 и 26 эпизодов. Второй, безымянный проект, будет концовкой. Третий ребилд с его подтекстом Хидаки видит не деконструкцией, а идейным продолжением Нади с Загадочного моря и максимально абстрагированным от первых двух прологом к четвертому. Забавно, ведь существует множество теорий касательно того, что фильм был абсолютно другим. Таким, каким его тизерили в концовке 2.0. Один нюанс. Не существовало никаких доказательств теории, помимо самого анонса. Почему я сказал «не существовало»? Оговорка не по Фрейду. В районе 2010 года к работе над сценарием третьего ребилда подключается Махира Маэда. Поистине удивительный человек. Миру он известен как режиссер легендарной аниматрицы и второй части «Гениальной вечеринки». Более узкому кругу, как создатель сериалов «Граф Монте-Кристо», «Последняя субмарина». Их вы могли не смотреть, но я уверен, одну работу за его авторством знают все. Речь о третьей главе «Убить Билла» Квентина Тарантино. Махира Маэда поставил, срежиссировал и анимировал историю Орен. И просто посмотрев эту короткометражку или другие его работы, можно понять, какой он автор. Маэда один из тех, кто наиболее рационально использует выделенный хронометраж. Будь то 3, 6 или 30 минут, он всегда укладывается в них, не лишая историю достойных кульминации и развязки, показывая драму, развивая персонажей, не забывая про посыл. Впрочем, его авторский стиль заключается немножечко в другом. Истории, рассказываемые и иллюстрируемые Махиро Маэдой, жестоки и пронзительны. Он романтизирует антигероев, идею мести или убийства во благо. Его злодеи карикатурны, при этом изворотливы и бесчестны. Наконец, он нередко прибегает к использованию гротескных образов или психоделизму. В итоге его произведения, в наилучшем смысле слова, неоднозначны и многогранны. На момент начала производства третьего ребилда он был знаком с Хидаки Анна не один десяток лет, потому что в прошлом работал над Ганбастером, The End of Evangelion. В 2010 году он, предположительно с позволения режиссера, берется за доработку сценария и раскадровку You Can Not Redo. И вот здесь я должен внести некоторую ясность. До конца августа, текущего на момент создания видео 2021 года, об этой раскадровке вне стен студии Кхара не знал ровным счетом никто. Официально ее, как и другого сценария, не существовало. 25 августа 2021 года состоялся релиз обновленного Blu-ray издания третьего ребилда с подзаголовком 3.333. 
Вместе с фильмом на дисках была обнаружена полная раскадровка Маэды. Основное отличие третьего ребилда Маэды от версии Анна в том, что он должен был быть не идейным, а фактическим сиквелом Нади. Фильм дословно цитировал тропы и твисты сериала. Самый показательный пример – штаб-квартира «Нерв» не была разрушена до основания. Однако Генда заменил всех работников персонами в одинаковых масках. Как выяснялось ближе к финалу, клонами Рэй. И сцена раскрытия правды – не что иное, как амашка аналогичной из Нади. По тону картина напоминала арку с 35 по 39 эпизод. События разворачивались спустя 14 лет после концовки второго ребилта. Но начиналась картина не с пролога в космосе или затянутого знакомства с Вундером, а с динамичной битвы Вилли против Ангела. После нее повествование, за исключением нескольких сцен, полностью концентрировалось на истории Синзи и Нерв. Он приходил в себя в штаб-квартире. Впоследствии не объяснялось, кто вернул его из Ева-01. Первая треть фильма была посвящена его адаптации к реалям нового мира. Он становился жертвой ночного кошмара, или же отголоска третьего удара, знакомился с Каору, облетал на вертолете «Внимание!» с выжившим Кадзи, разрушенный вымерший город. Понимал, что все в штаб-квартире — это ширма, скрывающая ужасную правду. Вторая треть или второй акт был как раз про переломный момент в отношениях с Каору. Запуск Евы-13, начало четвертого удара, который от слова совсем не напоминает то, что есть в ребилде Анна. Сцена с уклоном в психоделизм, с использованием безумных образов, в принципе в духе автора. Но, насколько я понимаю, Маэда не любит оптимистичные, дарящие несуществующую надежду концовки, и делает их реалистичными. Такими, чтобы они не выбивались из общей канвы. И третий акт его ребилда противоречил этому правилу. События вдруг разворачивались в небольшом городе выживших после третьего удара. Там Синди встречал взрослых Тодзи, Хикари, Кенски, переживал паническую атаку и находил общий язык с клоном Рэй. А я нами из второго ребилда, как рассказывалось перед запуском Ева-13, он все же не спас. 3 марта 2011 года Махира Маэда кладет на стол Хидаки Анна последнюю страницу своей работы и, вероятно, так даже объявляет об отказе от дальнейшего сотрудничества. Режиссер, видимо, в шоке. У него на руках есть полная раскадровка третьего ребилда на основе прекрасного сценария, но человек, который доработал его, не хочет заканчивать историю. Анна, в свою очередь, понимает, что не сможет завершить ее, ведь она работает по совершенно иным законам. Вдобавок нет места метатексту. 11 марта 2011 года близ острова Хансю происходит сильнейшее за историю Японии землетрясение. Катастрофа пробуждает Анна, что пребывал почти неделю в состоянии фрустрации и непонимания. Он решается на авантюру. Третий ребилд будет таким, каким он хотел видеть его. Маэда привлекается в роли режиссера анимации. Часть его наработок остается в фильме, остальные откладываются в долгий ящик. Третий акт, противоречащий видению и Хидеаки Анна, и Маэды, вырезается. Третий ребилд должен обрываться на полусловие, как пролог. У героев есть призрачная надежда, но не более. Удаление целого акта и большей части сюжета Маэды сказывается на фильме не лучшим образом. История получается без конца и начала. Главный герой не то чтобы развивается, второстепенные персонажи тем более. Складывается впечатление, что это филлер. Тогда режиссер идет в банк Видео про сцену в больнице я упоминал, что Хидеаки Анна один из величайших манипуляторов. От своих слов отказываться не собираюсь. Оказавшись на краю пропасти, за год до премьеры фильма, который не был готов даже на четверть, он в очередной раз нашел выход. Режиссер обставляет все так, будто You Can Not Redo 
деконструкция франшизы, ее разрушение и уничтожение. С событий концовки второго ребилда прошло 14 лет. Человечество, на что указывает буквально все, уничтожено в результате третьего удара, начатого Синди, и зритель, и протагонист в смятении. Это вроде бы первый этап деконструкции, оба помещены в другие, нежели те, к которым они привыкли условия. Что уж там говорить, фильм концептуально совершенно другой. Он стал более кинематографичным, нежели два предыдущих. Постановка и операторская работа вышли на ранее недостижимый для аниме уровень. Анна на полную катушку использует новый формат соотношения сторон, 2.35 к 1, заполняя пустое пространство в кадре множеством деталей, элементами нарратива. Повествование более комплексное, так как в фильме по идее осталось два акта. Нет условного деления на самостоятельные в кавычках мини-эпизоды в рамках трехактной структуры. История разворачивается в основном вокруг Икари Синзи, линии других персонажей на втором плане. Ни зрителю, ни главному герою открыто не рассказывают, что произошло, что происходит, по каким правилам работает мир. Обоим приходится собирать мозаику из разбросанных там и тут метафор, коих огромное количество, выуживать информацию из оброненных персонажами фраз. В будущем зритель это не оценил. «Что за бессмыслица? Это не мой Евангелион!» — воскликнула в один голос добрая половина фандома. Люди решили, что режиссер не вытянул деконструкцию, и того, глядишь, похоронит франшизу. Нет, такой фильм они не примут. И это именно то, чего добивался Хидаки Анна. Из сломанного третьего ребилда он сделал специально неработающий третий ребилд. Допустим. Только тогда в фильме должен быть еще один метауровень, проливающий свет на истину. Так ведь? Он есть. Мнимое послание про эскопизм. Есть и еще один, с критикой стагнирующей аниме-индустрии, и конкретно Дайбастера. Не буду томить все они декорации и одновременно важная составляющая фильма. Ребилд намеренно переусложнен. Он в том числе про Хидаки Анна времен производства The End of Evangelion. После трансляции 25 и 26 эпизодов он, как Синди, оказался будто бы в новом мире, где его клеймили ужасным человеком. Он все отрицал. Но когда осознал, что сотворил, попробовал исправить ситуацию, открыв ящик Пандоры. Или, говоря терминами франшизы, двери комнаты Гафа. К чему привели его действия? К новому витку апокалипсиса. Каждый из записанных метауровней — вариация самого себя, некого обобщенного подтекста. В зависимости от того, чем Альтрега вы видели Синзи, как поняли концовку второго ребилда, как относитесь к серии ребилд оф Евангелион, как приняли финальные эпизоды сериала. И если отбросить этот подтекст, мета-уровни картины, то все встанет на свои места. Выяснится, третий ребилд, сравнив второму или оригинальному сериалу, глобально поделен на две части. Первая про то, как Маэда понял видение Хидеаки Анна. Вторая про то, как Анна лицезрел версию Маэды. А разграничивает их сцена пробуждения Синзи в штаб-квартире Нерв. Первая часть — знакомство с командой Вундера, атака модуля Немезис и далее по списку. Эти 20-25 минут с одной стороны слишком затянуты, с другой они идеально вписываются и наталкивают зрителя на мысль, что смотрит он не очередную компиляцию событий сериала, а настоящий фильм. Существенная проблема в другом. По ощущениям перед нами не Евангелион. Что правда, то правда. Первая часть третьего ребилда — одна большая отсылка к Наде с Загадочного моря. Вундер и его команда — это Иксилион и его команда. Мисата же вылитый капитан Немо в женском обличии. К слову, команда Вундера, видимо, еще и товарищи Хидаки Анна, которые во времена работы над Евангелионом и The End of Evangelion были не самыми подкованными творцами. Отсылка распространяется даже на режиссуру. Посмотрите и послушайте, как взмывает в небеса Экселион. А теперь, как взлетает Вундер под композицию The Anthem из оригинального саундтрека You Can Not Redo. Мало 
того, что Широ Сайгису переписал свою же композицию, так и режиссер использовал знакомые смотревшим Надю мизансцены. Они, как сцена в общем, не подверглись изменению относительно раскадровки Маэды. Правда, пропало кое-что, на что Анна оставила отсылку. В первой версии 3.0 Аска, управляя обновленной Ева-02, запускала двигатель Вундера с палубы. В знакомом нам 3.0 события сцены разворачиваются под водой, и девушка в сердцах произносит... Вторая же часть You Can Not Redo, если быть совсем дотошным, также разбита. Но наполовину. Первой и второй акты версии Маэды. Делит их сие сцена. Первая половина — синергия видения Маэды и Анны. В ней есть и отсылки на Надю, и обозначенные приемы режиссера, только по тону она не такая мрачная и сериалистичная, как другая. О втором слэш третьем акте You Can Not Redo говорить сложно, потому что он — результат наложения восприятия Хидеаки Анна версии Махира Маэды на версию Махира Маэды без элементов версии Махира Маэды. Я же говорил, не будет просто. Кратко, финал третьего ребилда — альтернативный взгляд на 24-й эпизод сериала. Если грубо, структурно они идентичны. Спуск Евы под управлением Синди в догму, встреча с предпоследним ангелом, смерть Кауру, окончательно подкашивающая героя. И на самом деле, если проанализировать фильм, не касаясь частностей, получится так, что You Can Not Redo — тот самый Евангелион, банально рассмотренный под другим углом. В нем поднимаются те же проблемы, что в 23 и 24 сериях, но в оригинале они служили подводками к логическим завершениям сюжетных арок. Данные проблемы не то чтобы изучались, они развивались сами по себе. Своеобразная подготовка персонажей к финалу. Значит, в You Can Not Redo все должно быть аналогично? Нет. Собственно, концептуальное отличие. В третьем ребилде эти проблемы не уходят на второй план. Они изучаются, и в результате создаются новые арки персонажей, часть которых развивается вплоть до финала четвертой картины. Посему, если вы минуты две назад подумали, что про третий ребилд сказать мне больше нечего, то вы немного ошиблись. Теперь, когда заложена основа, когда примерно понятно, как скомпонован фильм, я разберу сюжетные арки трех действующих лиц, три поднимаемые в You Can Not Redo проблемы. Если в первых двух ребилдах разбирался путь становления Икари Синзи, то в третьем фильме деконструируется его моральное падение. В оригинале оно показывалось как нечто само собой разумеющееся и неизбежное подобно третьему удару. У героя не оставалось сил, мотивации. Происходящее вокруг ломало его, и он сдавался. Потом, при поддержке друзей и близких, совершал правильный выбор и снова становился личностью. В первом и особенно втором ребилдах у Синзи есть мотивация. Он умудряется разобраться в себе, со своими проблемами и приходит к концовке You Can Not Advance, будучи морально устойчивым человеком, считающим, что совершает правильный поступок. А вот эмоционально он нестабилен. В You Can Not Redo Хидаки она решает показать, что может произойти с таким главным героем, когда тот узнает, по мнению других, он был неправ. По сюжету за спасение Аянами его награждают Чокером. Людям был нужен человек, на которого они могли бы переложить ответственность за третий удар. Вроде бы следствие совершения Икари, раньше перекладывавшего ответственность на других. Впрочем, по первоначалу Синди, как и зритель, этого не понимает. Он думает, мир вокруг обезумел. Так начинается путь не просто морального падения. Принятие неизбежно. Герой будет вынужден пройти все пять знакомых вам стадий. Первое — отрицание. Синди ставит под сомнение слова Мисата и Рицука. Он точно вызволил Рэй из ядра. Он не мог ошибиться. Значит, его обманывают. Недоверие к окружающим, даже к сестре Тоти, стремительно растет. Когда корабль атакует вроде бы Ева-00 под управлением кого-то с голосом Рэй, герой без особых раздумий соглашается на побег. В этот момент зрители впервые заставляют усомниться в безусловной бредовости происходящего. Мисата оказывается главой не Нерв, а Вилли. 
И если Синзи не воспринимает описанное всерьез, то для нас, зрителей, оно катализатор дальнейшего рассуждения на основе некоторых подозрений. Так или иначе, герой сбегает в штаб-квартиру Нерв. Вспоминаем про метатекст, Синзи предпочитает суровой реальности наивное незнание. Впрочем, какое незнание? Рэй жива и здорова, он оказался прав, ему лгали, только что-то все же не так. Штаб-квартира разрушена, геофронта и его жителей нет, агента он опять нужен только как пилот. И то в будущем. И Карри потерян. Он осторожно исследует окружение, вступает в контакт с Янами. Та ведет себя достаточно странно, и общение с ней ни к чему не приводит. Главному герою тяжело, одиноко. Тогда на сцену вступает Каору Нагиса. Новый пилот, любящий кратать время за игрой на пианино. Они легко находят общий язык, и Синзи будто бы забывается. Ни о чем не волнуется, думает только о новом друге, музыке, радуется жизни. В один день идиллия заканчивается. Ему напоминают о реальности и подталкивают задаться вопросом, что произошло с миром. И Карри обращается за ответами к единственному понимающему его человеку. Каору без тени сомнения рассказывает и показывает ему правду. 14 лет назад он, главный герой, инициировал третий удар, уничтоживший практически все человечество и мир в придачу. Синдзи опять отрекается. Не верит, что его действия могли стать спусковым крючком. В любом случае, как говорит Каору, человечеству все равно. По их мнению, виноват он. Он далеко не герой. В этом же его убеждает Фуюцуки, рассказывая о серии Аянами, о том, что никого пилот Ева-01 не спас. Синзи больше не может отрицать. Он в гневе разрывает связи с окружающим миром, медленно сходит с ума, замыкается в себе. Процесс останавливает Каору, предлагая исправить произошедшее. Экс-протагонист находит в описанном возможность для искупления и соглашается. Ему не нужно будет принимать эту реальность, принимать ответственность. Все снова полюбят его, улыбнутся, все правда образумится. Но ведь это не так. Вспомните сцену с Аской во время комплиментации человечества из The End of Evangelion. Синзи просит ее помочь ему. Каким образом? Если она полюбит его, примет его таким, какой он есть, то ему самому не надо будет пытаться принять себя. Девушка отказывает, потому что Икари должен понять, если он не может принять себя, то никто его не примет. Он не хочет понимать этого и душит ее. Точно так же Синзи, ступив на путь Торга, не хочет слушать Каору и Аску, когда выясняется, что копья не те. Он решил, он исправит, станет героем. Что ж, в погоне за искуплением он делает все только хуже. Вот оно. Мнимое послание про эскопизм. Почему мнимое? Изначально предполагалось, Икари сможет повлиять на действительность. И то, что перед нами, последствия не тех гипотетических действий, а эгоистических стремлений героя. Звучит, соглашусь, не очень понятно. Суть в следующем. В обоих случаях речь идет о побеге Синзи от реальности. Но в первом, ради других. И он не опорицается. Поэтому послание мнимое. Анна впервые с 95 -го года изучает эскопизм не как проблему, которую надо безоговорочно критиковать, представляя людям способы для отречения от него, а как социально-психологический феномен, у которого есть определенные первопричины и есть определенные последствия. Арка Синди в третьем ребилде – изучение этого феномена. Что самое главное, в рамках фильма оно не резюмируется. Вы запросто можете сделать некоторый вывод на основе образа и кари, фраз с Сикинами, концовки, но открыто режиссер ничего не комментирует. Синди не хотел принимать реальность, реальность не хотела принимать Синди, последний, совершив эгоистичный поступок и узрев результат, ушел в себя, это факт. И как вы оцените их? Будете ли сочувствовать герою или посчитаете, что он сам виноват, зависит только от вас. В предыдущей главе о таком персонаже, как Каору Нагиса, я сказал всего пару слов. Причина более чем очевидна. Его с Синди взаимоотношения – объект отдельного пристального изучения. Да и Каору, что в оригинале, что в ребилдах, довольно интересный персонаж. В сериале он появляется из ниоткуда, когда Синди остается совершенно один и нуждается в поддержке и понимании. 
Он помогает герою разобраться в себе, научиться открываться и доверять другим людям, а потом предает его. Однако, несмотря на это, остается маяком, нравственным идеалом, на который, по мнению Кари, стоит равняться. Не мудрено, что такого персонажа полюбила огромная часть фандома. На самом деле, из-за его нетрадиционных взглядов, ну да ладно. Так или иначе, в ребилдах зрителя готовят к его полноценному появлению. По своей сути, сцены с ним из первого и второго фильма — это фан-сервис. Грамотный фан-сервис. Как личность, он вводится в You Can Not Redo. А знаете, Хидаки оно должно быть приглянулось его арка из произведения Садамота. К чему это я? В манге она прописана очень хорошо, и персонаж получился весьма неоднозначным. У него есть определенная мотивация, задача. В процессе выполнения ее он приходит к некоторым выводам, меняется. В первое появление он предстает перед читателем в образе холодного и циничного реалиста. Однако, наблюдая за Синди, за Аской, за Рэй, постепенно сближаясь с Экари, он понимает, что его цель неправильна, бессмысленна, и он готов просто умереть от руки человека, того, кому он доверяет. В сериале переход занимает минуту, а Каору с самого начала не такой безжалостный и бесчувственный персонаж. Проще говоря, я люблю тебя. В ребилде, кто бы мог подумать, третий вариант персонаж, но во многом напоминающий версию Садамота. Например, знакомство Кауры и Синзи режиссер взял прямиком из манги. Главный герой заставал таинственного незнакомца средь развалин за игрой на пианино. Как он там оказался, не рассказывалось, да и музыкальный инструмент более не фигурировал, что можно назвать упущением со стороны автора. Анна исправил его. В You Can Not Redo Кауру и Синзи через игру на пианино налаживают контакт. Нагиса показывает, что главный герой может все, надо только попробовать. В последующем он осторожно направляет Экари в нужную сторону, подталкивает к рассуждению. Он не чье-то альтер или чья-то рука, не стопроцентно положительный, не стопроцентно отрицательный персонаж. До финала четвертого фильма он находится в зоне серой морали, куда, к слову, в концовке третьего попадает Синзи. С одной стороны, он поступает жестоко, показывая главному герою, что стало с внешним миром, но тот рано или поздно узнал бы, а Нагиса делает это с позиции реалиста. С другой стороны, он помогает Экари забыться, дает ему надежду на искупление. То есть режиссер отсылает и к его человечности, и к его сущности. Допустим, тогда какая проблема связана с ним? Какова его задача? Каору, как некогда Мари, олицетворяет третий ребилд. Он сложный, многогранный персонаж. Он может, хоть и косвенно, вести диалог со зрителем. Он в принципе двигает историю вперед и меняет знакомую нам фабулу. То, каким образом преподнести эту мысль в фильме, не сломав четвертую стену, Хидаки она почерпнул из раскадровки Махира Маэты. Каждый раз, когда Каору Нагиса влияет непосредственно на сюжет, действительность приобретает оттенок сюр реалистичности. Бредящие кари, рассыпающиеся на геометрически правильные, будто бы пластиковые кубы, барьер догмы, аморфный двенадцатый ангел. А когда описанное встает на свои места и выясняется, что он правда хотел помочь Синзи, Каору, завещая героя не сдаваться, умирает в неожиданно жестокой для фильма сцене. В Евангелионе 3.0 You Can Not Redo нам рассказывают, что Айана Мирей была клоном Юи и Кари, и что она не пережила события концовки You Can Not Advance. Синзи подобная новость повергает в шок. А зритель волен задаться вопросом. Но если я при просмотре первых двух фильмов наблюдал, как девушка преодолевает кризис идентичности, а теперь ее заменили клоном, который не развил свое я, не значит ли это, что меня ждет повторение пройденной истории? Отвечу сразу – нет. Рейку, как ее называли фанаты до выхода четвертого фильма, проводя параллели с японским подзаголовком 3.0, или, как объясняется в 3.0+, Рей 6, это совершенно новая Аянами. Если она ее осталась. По сюжету Ген Дайкари не наделил ее психотипом Юи, оставив разум клона девственно чистым. Она кукла, само существование которой ограничено выполнением приказов. В остальных случаях она занимает диссоциированную позицию. Либо не понимает, какие действия от нее требуются. В таком случае звучит стандартный ответ. 
либо вовсе игнорирует происходящее за невозможностью как-то отреагировать. Юкен но Тридо не про становление личности Райку. Третий репилд про то, как Рей-6 переходит из состояния кукла в состояние человека. В первой половине фильма она не выражает никаких эмоций. Не понимает, почему Синзи нравится пообщаться с ней, почему он приносит ей плеер или книги. Однако в этой сцене Рей-6 впервые сталкивается с чем-то, что она не просто не понимает, а что заставляет ее отреагировать. Перед ее капсулой на миг появляется образ квантовой рей. Фанаты давно придумали термин квантовая рей, описывающий феномен из The End of Evangelion и некоторых сцен сериала. По сути, это рей 3, тот самый якобы безвольный клон, ставший в результате третьего удара богоподобным нечто и существующий всегда и везде. Да, таким незурядным образом в середине третьего ребилда она намекает на концовку четвертого. Браво! Райку пугает с увиденного. Она бы проигнорировала инцидент, но не может. Когда Синди приходит к ней, дабы удостовериться в том, что она клон, между ними происходит очень интересный короткий диалог. Рей 6 приняла данную ей характеристику Аянами Рей без способности осознать принцип быть Аянами Рей, что приводит к неожиданному результату. Во время спуска в догму Синди намеренно замечает, и та закономерно начинает колебаться, задаваться вопросами. Переломной становится сцена стычки с Мари. Помните, я говорил, Макинами продолжает играть огромную роль после событий второго ребилда. Именно Мари открывает Рей 6 глаза на существование ее, условно говоря, оригинала. То есть сейчас она не что иное, как факсимиле упомянутой личности. Достаточно сложная для шестой мысль. Однако стоит ей увидеть ядро 12 ангела на мгновение принимающее ее образ, как она понимает буквально все. Сказал бы я, если бы не сотый нюанс. Согласно одной теории, а по сути наблюдению, Райку необычная кукла, посредник для передачи программы Зеле 12 ангелу. И когда звучит вопрос, подразумевается, шестая понимает, что ее использовали, что она кукла. Мое предположение, дело еще и в том, что программа блокировала возможность осознать себя. Потому что несколькими минутами позже, когда Аска пытается остановить Еву-09, Райку осознанно ассоциирует себя с личностью. Сикинами в ответ выпаливает... Рей-6 понимает, она не жертвует своей жизнью, так как теперь у нее есть желания, потребности, в первую очередь в спасении своей жизни. В ее существовании есть смысл. Отныне она, в противовес Икари, Будет двигаться дальше. В финале она присоединяется к Аске и Синди. Шестая готова стать личностью. Только кем она будет? А я на Мирей? Наконец, Юкен Нотридо вопрос остается открытым. Девушка смотрит на упавшая СДД, поднимает она его, принимая связь с Синди или нет, не показывается. Как бы то ни было, теперь она человек. год. С японской премьеры You Can Not Read Up прошло несколько месяцев. Уже как несколько месяцев не прекращается обсуждение нового фильма Хидеаки Анна. Его выход вызвал эффект взорвавшейся атомной бомбы в рядах фанатов франшизы, а это в контексте истории Японии не комплимент. Подавляющее большинство поклонников режиссера в очередной раз в бешенстве. Они не понимают новый фильм. Для них он слишком запутан и претенциозен. Говоря в общем, люди критикуют именно то, на чем Анна акцентировал внимание, и не пытаются посмотреть на ситуацию под другим углом. Режиссер, судя по всему, был готов к негативной реакции, потому что после титров You Can Not Read Do не показывался тизер. Тем самым зрители, подобно героям, оставались в неведении касательно дальнейшего развития событий и могли обсуждать только третий ребилд. Вопреки ожиданиям, гневных комментариев оказывается не сто и не тысяча. Волна фанатского негодования достигает таких масштабов, что Хидеаки снова впадает в депрессию. 
Какой будет реакция на финал, если сейчас фанаты в третий раз наступили на те же грабли и не увидели очевиднейших вещей? Да и каким будет финал? На фоне душевного состояния автора он рискует стать ремейком The End of Evangelion. Где-то в это время Хаяо Миадзаки приглашает Хидаки Анна в качестве Сэйю, главного героя фильма «Ветер крепчает». Пронзительная, взрослая и одновременно простая история производит на него неизгладимое впечатление. Мало того, путь Дзира Харикоси во многом напоминает период творческих исканий режиссера. О таком должен быть финал серии, вероятно, подумал Хидаки. Работа над четвертым ребилдом приостановилась. 4 июня 2013 года выходит последняя глава произведения Юсиюки Садамота. И если предыдущие главы в купе с 12 и 13 томами адаптировали сюжет The End of Evangelion, будучи альтернативным взглядом на события фильма с оглядкой на некоторые особенности сюжета манги, то финал оказался абсолютно другим. Мангака в нем не то что прокомментировал свое творение, а именно уклон в сторону восхваления эскапизма, но и представил полноценный третий вариант развития идеи послания Анны, не согласившись с двумя предыдущими. Обращусь к сюжету. В 95-й предпоследней главе Синди отвергает проект комплементации человечества. Он хочет жить в реальном мире. Он принимает его и себя. В 96-й главе он оказывается в этом реальном мире. Мире, где нет Евангелионов, где не было второго удара, где он единственный, кто помнит обо всем перечисленном. Правда, Садамота сделал очень интересный ход. Его Синди не совсем перезапустил реальность, оставив реликты прошлого мира. Почему? Потому что герой понимает, он не особо-то изменился. Он также малодушен, но теперь готов двигаться дальше, преодолевать трудности ради достижения поставленных целей, не замыкаясь в себе. Несмотря на открытость, этот финал – наижирнейшая точка из возможных. Юсюки подарил читателям ту концовку, которую они заслужили. Не взрывающую мозг, не заставляющую сомневаться в себе и своих силах, а вполне адекватную и жизнеутверждающую. Она не хэппи-энд, как мир без Ев из 26-го эпизода. Она реалистичная, настоящая. Смею предположить, Хидаки она прочел ее одним из первых и сформировал видение своего финала, испортить который у него больше права не было. Однако, возобновись работа над четвертым ребилдом тогда, картина, скорее всего, стала бы адаптацией концовки Садамота, о чем косвенно свидетельствует опубликованная в районе 2014 года анимационная зарисовка «Until you come to me». Точнее, пятиминутная компиляция наработок для первого акта, в том числе по раскадровке Махира Маэты, с деталями прямиком из манги. Юсики всегда хотел, чтобы в концовке Евангелию нашел снег. Настроение представленных сцен, особенно беря в расчет цветовую гамму, соответствующее, явно не присущее серии, да и сюрреалистичные образы ощущаются какими-то приземленными. В конце 2014-го, начале 2015 -го года режиссер переключается на Годзиллу Возрождения, становящуюся его отдушиной. Картина пропитана чувствами безнадежности и предрешенности. Это фильм-катастрофа. Фильм трагедия про людей, про их судьбы. Таким мог быть последний ребилд. Но в процессе съемок Годзиллы Анна понимает, четвертая часть должна быть чем-то большим, чем обычная развязка наподобие варианта Садамота. Она подведет черту не только под его личной историей, под историей франшизы. Он не может бесконечно заигрывать с проблемами атаку, метатекстом. В конце концов, он хотел разобрать Евангелион. Разве когда-то будет шанс получше? В 2017 году Хидаки и студия Кхара возвращаются к работе над последним ребилдом. Режиссер привлекает всех, кто, по его мнению, может помочь. На протяжении последующих четырех лет команда в поте лица работает над идеальной концовкой. Она не обязательно понравится всем. Режиссер отмечает, что не сможет порадовать каждого фаната. Тем не менее, это не повод сбрасывать со счетов мнение сообщества. Далее вы убедитесь, некоторые моменты в Шин Иванджилион не что иное, как ссылки на критику третьего ребилда. Самое интересное, 
Они не выбиваются из общей картины, а дополняют и без того невероятно комплексное и монументальное произведение, коим в итоге оказался четвертый ребилд. Знаете, я до последнего тянул с данной частью видео. Не потому, что мне нечего рассказать про Evangelion 3.0 плюс 1.0 Thrice Upon a Time, а потому что как только начнутся титры, вы поймете. Рассказ-то за исключением объяснения эпилога или истории Рейку и Аски избыточен. Фильм при всей сложности и многоуровневости на самом деле очень прост. А в финале высказывается мысль, понятная каждому зрителю. На ее фоне мои остальные рассуждения слишком заумны и напоминают попытку в СПГС. Правда, спустя три версии сценария я окончательно убедился в одном. Без них разбор не выйдет. Какими бы объемными они ни были, они нужны. Я три часа рассказываю вам о том, как ребилды подводят к финалу, как Анна грезил о нем, что он невероятно важен, и не могу ограничиться фразой ну, типа фильм про то, что ты должен перестать смотреть аниме и найти работу. В целом, оно так. Но в рамках каждого отдельно взятого акта, а их четыре, режиссер обращается к куда более частным и нетривиальным проблемам. Поэтому разбирать Thrice Upon a Time я буду по актам. Сюжетные арки местами переплетаются или уходят на второй план, некоторые вопросы касаются далеко не одного-двух персонажей, повторяться или пропускать что-то желания нет. И еще, акты стилистически, по тону повествования, режиссуре, подходу к монтажу отсылают к соответствующим фильмам серии. Первоначально я думал, подобным образом Анна комментирует предыдущие части, последний создает сюжетно обусловленную рекурсию для вывода картины на метауровень, на деле оказалось немного иначе. Напрямую данный факт ни на что не влияет, однако в некоторые моменты он помогает понять, как работает фильм. Например, почему, видимо, никого, кроме меня, не смутил третий акт. Впрочем, не буду забегать вперед. Пролог Thrice Upon a Time красив, динамичен и странен. Вроде бы все до нельзя очевидно. Перед нами зарисовка военных будней Вилли. Вундер прибывает в Париж, чтобы забрать необходимые для восстановления Ева-02 детали. Но вдруг, откуда ни возьмись, появляются серийные Ева Нерв и начинается N-минутная непрерывная экшн-сцена. Не за такое ли Евангелион полюбили некоторые фанаты? Именно. Вступление следует парадигме существования экшена ради экшена. В нем, как может показаться, нет смысловой нагрузки. От силы это доведенное до совершенства. Пролог монтировали почти полтора года. Черновая версия высадки Ев-08 и 02 во время операции Ямата. О том говорят очевидные эксперименты с положением камеры, кадрами, переходами. Насколько вы удивитесь, если я скажу, что в первую очередь это троллинг. Посудите сами. В прологе Thrice Upon a Time Мари, персонажу якобы без изюминки, чьи сцены в предыдущих фильмах можно похвалить лишь за умелое копирование штампов других аниме, достается идеально выверенная с точки зрения операторской работы и максимально оригинальная по задумке битва. Десантирование Ева 02 в 2.0 рядом не стояло. Оно пародировало, а может на полном серьезе использовало стандартные приемы из анимационных проектов. В 3.0 плюс 1.0 проводится параллель и демонстрируется, как, казалось бы, концептуально невозможная для игрового фильма сцена, снята в подобном стиле, с закрепленными на корпусе Ева камерами, длинными кадрами, общими планами. Этот стиль соседствует с откровенным высмеиванием клише, которыми грешат и кино, и аниме в равной степени. Разрушение известной всему миру достопримечательности. Пафосное музыкальное сопровождение. Нет. Чудесное спасение персонажей в последний момент. Протагонист, что преодолевает все преграды и побеждает всех врагов. С другой стороны, тезис насчет героя смехотворен. Главное действующее лицо пролога. Мари Макинами. 
А вступление призвано убедить зрителя в том, что она не случайный фансервисный персонаж, которому выпала честь повлиять на исход пары событий за счет определенных знаний, но Мэри Сью воплоти. Ей под силу активация звероподобного режима ЕВА-08, уничтожение стаи серийных ЕВ или одной невероятно опасной с помощью шпиля Эйфелевой башни, после чего остальные магическим образом аннигилируют сами собой, проникновение в антивселенную. И если бы не пролог, такой переход от образа еще одного эксцентричного пилота Евы до той, кому законы вселенной и франшизы не помеха, вызывал бы диссонанс. В You Can Not Advance, в You Can Not Redo, она неохотно раскрывала себя что окружающим, что зрителям. Она не пыталась выглядеть оригинальным персонажем, будучи при этом невидимой рукой режиссера, и рисковала стать в четвертом ребилде роялем в кустах. В прологе есть еще три момента, намекающих на его метатекстуальность. Первый. Песня, которую поет себе под нос Мари, «Мир для двоих» Наоми Сагары, отсылает к концовке а также одной из заглавных тем фильма – спасению от одиночества. События пролога разворачиваются в разрушенном Париже, в вымершем городе влюбленных. Городе, который в реальном мире не перестает быть объектом фантазий. В эпилоге герои могли символично пересечься именно в нем, только встречаются они в другом месте. Третий момент – параллель с прологом третьего ребилда и подводка к пониманию концовки. В 3.0 миссия в космосе заканчивается тем, что саркофаг с Ева-01 и Ева-02 входит в атмосферу, зачем наблюдает Каору, произносящий такую фразу. В 3.0 плюс 1.0 вместо Каору — Мари, которая аналогично обращается, минуя сюжетные, пространственные и временные преграды напрямую к Синзи. Сцена важна тем, что внимательный зритель в будущем поймет, какова связь на метауровне между Макинами и Каору, а подтверждением его мыслей станет концовка пролога. Пока Вилли и Мари посещают Париж, главные герои истории скитаются по вымершей после третьего удара земле. Они движутся в направлении места, где их может ждать помощь. Если Сикинами и Рэй идут с некоторым воодушевлением, первая потому что наконец избавится от ответственности, а вторая потому что желает развиваться, учиться и начинает с подражания поведению первой, то Синди еле плетется за ними. Он сдался. Он не видит смысла во встрече с кем-либо. Он не видит смысла в жизни. Парадоксально, он боится умереть, так что продолжает следовать за девушкой. Путешествие героев заканчивается в поселении выживших, деревне 3. Тут-то становится понятно, что ждет нас дальше. Третий акт третьего ребилда Маэты. Он связующее звено между третьим и четвертым ребилдами Анна. И хоть глобально у Маэды поднимались немного другие проблемы, промежуточные итоги в нем так или иначе подводятся. Вспомните про отсутствие комментария вопроса эскапизма в You Cannot Redo. В первом акте Thrice Upon a Time режиссер возвращается к проблеме, проговаривая определенные мысли и ставя жирную точку, по крайней мере, в случае Синзи. Однако, первый акт не только про эскапизм, он в принципе про изучение персонажей через деятельность и взаимодействие с другими людьми, почему их поселяют в деревне. В результате зритель наблюдает за одновременным развитием трех сюжетных арок, чего не было в предыдущем фильме, где история сфокусирована на Икаре, практически ни с кем не контактирующим в мертвой штаб-квартире. Нерв. Аска с Икинами при первом удобном случае покидает деревню и поселяется на станции Паодаль вместе со взрослым Айда Кенски. Как выясняется, она жила здесь и раньше, а выбор места обусловлен ее осознанным нежеланием находиться среди людей. Она считает, что после заражения девятым ангелом опасно для окружающих то самое одиночество поневоле. 
Если раньше девушку, по ее мнению, не принимали такой, какой она была, то теперь это по правде невозможно. Постоянное одиночество тяготит Аску. Она глубже и глубже погружается в эскапизм, становясь, если не социальной, то склонной к нигилизму, отрицанию некоторых норм общества. Например, без стеснения встречает Синзи абсолютно голый и удивляется отсутствию реакции с его стороны. Хотя последнее звучит с некоторой долей печальной иронии. Девушка прекрасно понимает, что с ней происходит, и по крайней мере подпускает к себе тех, кто изначально не задумывался, принять ли ее. Кроме того, она помогает Синзи. Главный герой по прибытии в деревню впадает в депрессию и окончательно замыкается в себе. Он осознает, 14 лет назад он навсегда изменил жизни окружающих его людей, а совсем недавно чуть не оборвал их. Его бывшие одноклассники, в отличие от него, повзрослели, научились жить, принимать действительность такой, какая она есть, с тяготами, лишениями. А он не может, не хочет. К тому же добавляется шок от произошедшего с Каору. Он боится, что и его ждет такая участь в случае каких-либо действий. Поэтому лучшим вариантом ему видится абсолютное бездействие. Полное абстрагирование от внешнего мира. И Аска помогает ему тем, что критикует подобную точку зрения. Она выводит его из состояния фрустрации в сцене, вводящей зрителя в состояние фрустрации. Если вы подумали, что перед вами пример плохого дешевого Сиджай, вы ошиблись. Сцена отполирована и сделана в том числе с помощью ротоскопии. Мало того, на уровне кадра она намеренно сломана, чтобы зритель прочувствовал, каково герою. А герой-то сбегает. Он пытается вернуться к отрицанию всего и вся. У него не получается. Он медленно, но верно осознает. Его поступки не выход. Он видит, как к нему относится Рейку. Ей все равно, что он натворил. Она принимает его. И после диалога с ней, герой переходит на стадию принятия. Синди начинает жить. Он осторожно пробует что-то новое, знакомится с новыми людьми. В конце акта понимает, он мог и дальше жалеть себя, цепляться за прошлое. Но ведь все вокруг продолжает двигаться вперед. И он должен думать не об отмене случившегося, и даже не о приспособлении к такой жизни, а о будущем. В том завтрашнем дне, который он отобрал у людей, но который он способен вернуть им, как в случае Рейку. Будучи потенциально полной противоположностью Аски, шестая по прибытии в деревню продолжает начатый в 3.0 путь социализации и становления свободомыслящим человеком. Она уже не кукла, но пока и не личность, что не дает ей покоя. Выжившие аналогично Кенске Тодзи и Хикари, приютившие ее и Синзи у себя, принимают девушку за знакомую им Аянами. Но Райку тотчас же поправляет их, указывая, что она не Аянами. Тогда супруги в один голос дают ей новое временное имя. Сукрысая! Перевести его дословно на русский язык проблематично. С английского попроще. Мисс Лука Лайк. То есть мисс похоже. В официальных субтитрах указан перевод мисс подобие. Знаете, это грубейшая ошибка. Девушка лишь обликом похожа на Рей 2. Чувства, эмоции. В будущем личность у нее отличные от оригинала. Имя Соккури подчеркивает это. По первоначалу Рэй продолжает ассоциировать себя с Аянами. И в один из моментов задает стандартный для нее вопрос. А в ответ слышит следующее. Соккури осеняет. Она может быть другой. Она может пойти по тому пути развития, по которому сама пожелает. Так совсем недавно безвольная кукла совершает один из важнейших за историю франшизы Евангелион выбор. Каким человеком ей быть? Сокури подобно ребенку начинает изучать себя, чувства, эмоции, физиологию, знакомится с окружающим миром, узнает и учит слова Первое время Рэй будто машина необдуманно произносит их в более-менее подходящих ситуациях, но потом понимает, какова их ценность. Какова ценность рукопожатия, труда, отдыха. Она осознает, что значит жить полной, может и репетативной, но жизнью. 
ради себя, ради близких. Она по собственному желанию стремится помочь Синзи, несмотря на замечание Аски о том, что ее как клона Аянами в любом случае должно тянуть к нему. Девушка осознанно пытается наладить настоящую связь с ним. Так, шаг за шагом, в первом акте Thrice Upon a Time Сокори Сан становится самодостаточным человеком с одним нюансом. Она личность безличностного самоопределения. Она не знает, как ей воспринимать себя. Об этом свидетельствует то, что она постоянно носит черный контактный комбинезон Рей-6. Когда же Хикари и пожилые дамы берутся за подбор новой одежды, ей больше всего подходит школьная форма Аянами Рей. А единственное имя, которым ее может назвать Икари, Аянами. И в последней сцене первого акта она понимает, кто она. Она Аянами Рей. Парадокс в том, что Аянами Рей не какая-то личность. Это личностное самоопределение Факсимиле Юи. Рей 6 субъективно Аянами Рей. С уникальным видением и себя, и жизни. Одновременно в глазах других она Аянами Рей по объективным признакам. Стоит двум образом слиться в один, девушка исчезает. Сайонара. Таково предназначение этой Аянами Рей. Режиссеру был важен ее путь становления Аянами Рей. Ее решение, а конец пути – конец ее истории. Истории жизни в деревне 3. Конец первого акта. С ее уходом в себя окончательно приходит Синзи. Глобальный сюжет набирает обороты. В первом акте 3.0 плюс 1.0 Хидаки Анна, как бы невзначай, рассуждает на тему известной многим особенности японского менталитета. Жители страны восходящего солнца часто признаются. Каждый день для них проходит под знаменем ожидания возможной катастрофы. Землетрясения или чего похуже. Они привыкли представлять висящий над их головами домокл в меч и быть готовыми к любой непредвиденной ситуации. Самое удивительное, после катастрофы они максимально быстро возвращаются к привычной жизни, отстроив дома и города и продолжив думать об угрозе. Проблема в том, что такие люди не хотят менять подход к жизни. И если их, например, заботит будущее, то только ближайшее. Анна осторожно критикует подобное через Айда Кенски, показывающего Синзи мир вокруг деревни 3. Тут-то рушится принцип одного из популярнейших в японской массовой культуре тропов – уничтожение, возрождение. С его помощью мангаки, режиссеры фильмов и аниме с 50-х годов 20 -го века показывали названную особенность своих соотечественников. В их произведениях разрушенные кайдзю или роботами деревни и города отстраивались за считанные кадры или секунды хронометража. А люди, зная о том, что монстр просто ушел или может появиться новый, продолжали жить, как ни в чем не бывало. Этот труп использовался и в оригинальном Евангелионе. Яркий пример возрождения Токио 3 во второй серии. Но вы понимаете, катастрофа не то, что проходит бесследно. Тем более, такой подход японцев к ликвидации ее последствий, угрозе повторения, напоминает побег от реальности. И Хидаки Анна, в отличие от большинства современников, прекрасно понимал это. В сериале, в 24-м эпизоде, он лишь вскользь упоминал проблему. Тодзи, Кенски, они уехали, их дома разрушены. Не осталось никого из моих друзей. В четвертом ребилде вопрос ставится ребром. По мнению главного героя, нельзя существовать среди руин прошлого в ожидании неминуемого и делать вид, будто все в порядке, не думая о будущем. Надо же действовать. Поэтому второй акт начинается с того, как Синди решает присоединиться к Аске и подняться на борт Вундера. Он считает, раз люди не хотят меняться, он изменит мир. Тут-то фокус истории смещается в сторону. Режиссер показывает приоритеты других персонажей, развешивает чеховские мини-ружья и подготавливает нас к дальнейшим событиям, аналогично первым минутам The End of Evangelion. Так мы примерно понимаем, что может сделать Сакура, разрывающийся между исполнением долга и желанием быть с родными. Или Мидори, который осточертела жизнь на корабле. 
Наконец, мы узнаем мотивацию Мисата Кацураги. Оказывается, она продолжает дело Рёдзикади. На протяжении третьего ребилда о харизматичном шпионе не вспоминали. Он упоминался единожды, и то без конкретики насчет его статуса. В первом акте четвертого ребилда Синди и зрители ставят перед фактом. Во втором акте нам мельком показывают его прощение с Мисата, но не более. Спрашивается, почему? Видимо, режиссер вдохновился концовкой последнего самурая. Расскажите мне, как он умер. Я расскажу вам, как он жил. Рюдзи никогда не был персонажем, чья смерть заслуживала бы широкой огласки или причисления к героическим, особенно ввиду его предыстории. Однако четвертый фильм подводит к мысли что и она не так важна. Арка Кадзи в ребилдах не столько про него самого, сколько про его свершение. Он стремился помочь людям, спасти жизнь на земле и делал для этого все, что было в его силах. Мы не знаем как, но он угнал Вундер, тем самым подарив человечеству надежду на защиту. Он основал Вилли, без помощи которого человечество прекратило бы свое существование. Он создал ковчег на случай полного вымирания планеты. Наконец, он в союзе с Кацураги дал жизнь новому Рёди Кадзи. А ранее он воспитал Синзи, без воли которого все описанное было бы бессмысленно. Наследие Рёди настолько обширно, что к середине второго акта нас не беспокоит. Каким образом он умер, каковым было его прошлое, важно одно. Его дело продолжает жить. И как только мы понимаем это, сюжетная арка Кадзи заканчивается. Заканчивается под намеренно незамысловатую аранжировку его музыкальной темы. История переходит от первых шагов в сторону комментирования ребилдов к весьма занятной параллели с основной частью The End of Evangelion. Но прежде делается подводка к завершению еще одной арки. Начинается она со сцены из третьего ребилда Маэды. Она не так интересна. Другое дело — недоусмысленный диалог между Мари и Аской. Сикинами понимает, даже если она Сикинами, зараженная ангелом, она не перестает быть человеком. Девушка ступает на путь принятия себя, однако прошлое не отпускает ее, поэтому она встречается с Синди. И впервые за историю анимационной части франшизы они принимают друг друга без каких-либо метафор. И вот... Спустя плюс-минус 70 минут хронометража и полтора акта начинается то, ради чего Евангелион смотрело подавляющее большинство. Важная деталь. В The End of Evangelion ровно на этой же минуте ломалась четвертая стена и происходил переход к посланию Хидаки Анны. Дальше интереснее. И там, и там происходит штурм штаб-квартиры Нерв. The End of Evangelion главные герои и положительные персонажи ее защищают. В 3.0+1.0 наоборот. В обоих случаях они сталкиваются с превосходящим по силе и числом противником, вследствие чего на сцену вынуждена подняться Аска. В ребилде в эту же секунду знакомая нам концепция дает трещину. Знаете, почему вы смотрите на стоп-кадр? Потому что мне лень монтировать? Не совсем. На начало сие сцены в вашей голове в первый и последний раз промелькнет мысль о том, известно ли вам, чем она закончится. И смотря мое видео сейчас, вы, надеюсь, в глубине души также понимаете, подхожу я к чему-то другому, нежели объяснение сюжета. Что ж, и фильм прекрасно осознает это. Да-да, вы не ослышались. Десантирование EF-08 и 02 – переломный момент во всех возможных смыслах. После него начнется что-то, о чем не ведают даже главные герои. 
Переход от знакомого сценария к доселе невиданному сопровождается превращением физического сражения в нечто абстрактное, стремительно сходящее на нет. Будто бы ничего на метауровне не произошло. Действительно, второй акт не обрывается. Добротно срежиссированный красивый экшен продолжается. Но что-то не так. Фильм как-никак перешел к новому сценарию. И на метауровень тоже. Он прямо говорит зрителю. То, что происходило во втором акте после десантирования, а может и до, не Евангелион. Какая к черту ангельская форма Аски и Ева-02? Это не более чем фан-сервис, фикция. А вот сейчас будет настоящий Евангелион с истинной концовкой. Сотый риторический вопрос. А что такое настоящий Евангелион? Это история про отречение от эскапизма или про его разрушительное влияние на человека? А может все намного проще и он попытка в псевдофилософские рассуждения о смысле бытия, противостоянии людей и стихии? В третьем акте Thrice Upon a Time, начинающемся с композиции Thema до концерта 494, данный вопрос задается франшизе и дополняясь еще одним непосредственно третьему акту Thrice Upon a Time. Что должно произойти в этой части фильма и к какой развязке она подведет? К той, что была в 26 серии или к знакомой по The End of Evangelion? Заметили, как расходятся трещины по четвертой стене? Правда в том, что ее уже нет. Четвертый ребилд вступил в фазу сюжетного комментирования самого себя. Режиссер открыто, по-настоящему деконструирует свое произведение. Он показывает в общих чертах, что ожидают зрители от этого акта, как кульминации фильма серии ремейков оригинала. Научно-фантастическое, философское и религиозное начало произведения сплетаются воедино. Одновременно... Персонажи задаются упомянутыми выше вопросами. Кацураги в противовес словам Генда о двух вариациях финала высказывает мысль о существовании третьего варианта. Анна за вас закономерно предполагает, что им может быть манга Исюки Садамота. В ней и только в ней отец Синди становился богоподобным существом. Прекрасная же возможность использовать готовый сюжет. Ой, а зачем очередной переход к абстракции? Ответ относительно очевиден. Концовка манги опиралась исключительно на долгоиграющие чеховские ружья. В ребилдах они есть. Только какой в них смысл, если финал серии должен завершить не одну и не две сюжетные арки, часть которых существует, грубо говоря, на уровне нарратива или как и на сказание. Я пишу эти строчки и думаю, насколько прямолинейно подается метатекст в, казалось бы, сложной для понимания части фильма. Мидори и Сакура — два воплощения некого чеховского ружья, которое не просто висит, но и стреляет. Здесь есть подвох. В третьем фильме конфликт брался из ниоткуда. В четвертом он никак не развивался, а выстрел сам по себе ни на что особо не влияет. То есть формально ружье сломано. В этом суть. Режиссер открыто говорит «Смотрите, такая арка с заранее обозначенными ходами в рамках серии ребилдов не работает». Происходящее сейчас и далее устроено куда сложнее. Разбора сцены в больнице момент. Высказанная мною мысль в фильме преподносится весьма парадоксальным образом. С помощью этого кадра. Начиная с третьего акта, из фильма пропадает бессмысленный фан-сервис. Например, в виде подобных ракурсов. Эпизод с Сакурой уникален, ведь кадр несет смысловую нагрузку. В следующей сцене она, Мидори, Рицука и остальная команда Вундера извиняются перед Синзи. Признают, что конфликт был ничем не обусловленным с точки зрения сюжета и не работающим сценарным ходом. Пустышкой, как такого рода фан-сервис. Третий удар был неминуем, а главный герой хоть что-то, но предпринял. Сейчас, когда начался другой удар, когда история развивается по незнакомому сценарию, он, в отличие от других, готов действовать. Известное вам фундаментальное отличие подхода Анны от подходов Цурумаки, Маэды, Садамота, он сам никогда не знал, что будет дальше. Он пользовался дедуктивным методом написания сценария, выбирая наиболее приятственный из вариантов, но не в случае ребилдов. Первая половина третьего акта Thrice Upon a Time в какой-то мере очередной троллинг. 
Хидаки и Синди действуют, потому что прекрасно знают, чем закончится история. Среди несведущих исключительно зритель, особенно тот, который также не понимает, в чем смысл ребилдов. Для него во второй половине фильм переносится в абсолютно другую плоскость. Плоскость сюжетно обусловленного метатекста. Антивселенную. Режиссер продолжает рассуждать. По мнению многих, серия не что иное, как антипод оригинала. В то же время она противопоставление нынешнего Анна тогдашнему. Его произведение манги Садамота. Его видение видению атаку. Да чего угодно, чему угодно. Одно но. Вопреки расхожему мнению, связь Хидаки с франшизой никогда не ослабевала. Третий ребилд, который трудно назвать Евангелионом, как вы знаете, был им. А четвертый, по его словам, настоящий Евангелион. Поэтому идея противопоставления ребилдов чему-либо бессмысленна, как сражение Синди и Генда. Она существует в пузыре метатекста серии, представляющем собой этакие декорации. Столкновением лоб в лоб ничего не решить. Поможет только изучение в следующем акте. Забавно, тогда предназначение третьего показать, что все показанное в нем бессмыслица. Противоречие уровня Хидаки Анна. Ну или упомянутый троллинг, выбирайте сами, потому что дальше есть несколько моментов с выстрелами чеховских ружей, названных пару минут ранее бесполезными. Так или иначе, по окончании, в моем случае, фрустрирующего третьего акта, фильм опять переходит в новую плоскость. В действительно интересном эссе Сабины Найка для «Дважды два медиа» высказана мысль. Сие часть четвертого ребилда про раскрытие действующих лиц, на которое выделена преступно малая часть хронометража. Но в этом заключается задумка автора. Если абстрагироваться от серии «Ребилд оф Евангелион», так оно и есть. Впервые в истории франшизы нам рассказывают о жизни Генда до встречи с Юи, о том, почему он сторонился Синзи. Мы узнаем о трагическом детстве Аски Сикинами, об эгоистических стремлениях Каору. Проблема в том, что названные пункты скорее не раскрытие персонажей, а подведение черты под их арками и проведение параллели между ними и режиссером, за которым следует комментирование самих себя. Для этого выделенного хронометража достаточно. Однако есть нюанс. Полагается, зритель знаком с тремя предыдущими фильмами, посему картина не вдается в подробности. Долгое время лейтмотивом франшизы были взаимоотношения Синзи и Генда. Они не могли найти общий язык, они не хотели найти его, обоюдно ненавидели друг друга. В оригинальном сериале конфликт не достиг терминальной стадии. В основном ввиду того, что Икари-старший явно был своеобразным альтер-эго отца Хидаки Анна. В манге Садамота его образ претерпевает изменения. Он становится чуть более прямолинейным и понятным персонажем. Но, например, когда Аянами пытается помочь Синди наладить диалог с ним, действия девушки ни к чему не приводят. К тому же, позволю предположить, Юсюки хотел сделать из него Анна, но не смог. В ребилдах какая неожиданность, все по-другому. Вспоминаем они деконструкция Хидеаки и узнаем следующее. В них Генда второе альтер-эго Анна, точнее альтер-эго прошлого Анна и собирательный образ, созданный на основе представлений фанатов о нем. Синзи, он настоящий. Первые три фильма плюс два с половиной акта четвертого, кажется, они не примут друг друга. Но к чему был рассказ про третий акт, их противопоставление с противостоянием бессмысленны. В четвертом Синзи понимает это и начинает диалог с отцом. Анна начинает диалог со зрителем. Через историю Генда он комментирует себя, свой творческий путь и вклинивающуюся проблему эскапизма. Хидаки был абсолютно таким же, представителем субкультуры Атаку. Потом в его жизни появился идеальный Евангелион, но счастье продлилось недолго. Финальный вариант на первый взгляд разочаровывал, да и наследие сомнительное в виде его относительной популярности и непонимающих ненавидящих фанатов. Но однажды режиссер осознает все. Не без помощи со стороны. Запомните, через некоторое время выстрелит. Вышедшая Ева сделала Анна таким, какой он сейчас. Она заставила его меняться. Благодаря ей атаку немного изменились. Хидаки принял себя нового, 
принял тех самых несмышленных фанатов. А новый Хидаки простил себя, как-никак он стал взрослее. Генда принимает горькую правду о том, что он зря отталкивал Синзи в эгоистической погоне за мнимым счастьем. Главный герой прощает и отпускает его. Все же и он был таким. Незатейливым образом Анна признается, что в настоящее время понимает атаку, насколько им тяжело, и призывает быть сильными, не сдаваться перед лицом эскапизма. В сухом остатке персонаж не слит, раскрыт. В его истории поставлена жирная точка. Есть подтекст. Раз я не перешел к Сикинами, здесь где-то недосказанность? Да. Диалог Синди и Генда был неминуем. И с учетом метатекста и одного ружья из первого акта, мог случиться в любом четвертом ребилде. Хоть сделай вторую половину ремейком The End of Evangelion, он все равно будет работать. В фильме описанное не скрывается. Между началом диалога и переходом к комментарию происходит банальный перенос происходящего на метауровень. В результате эту и последующие беседы Синди ведет с позиции режиссера. В каком-то другом четвертом ребилде такого не было бы. Другой вопрос, как происходит всеобщий перенос на метауровень? С помощью сюрреализма. Речь Генда про воображаемый Евангелион и создание копья Гая, воплощение третьего варианта концовки, при просмотре получается списать на обычный метатекст. Но что делать с гигантской Сиджай Лилит и такими же неудачами бесконечности? Они не абстракции, как было раньше, а именно сюрреалистичные образы, существующие в мире произведения. Для лучшего понимания советую прочитать «Пламенную бригаду пожарных» от Сусио Куба или вспомнить про конец третьего ребилда. Важное уточнение. Сами по себе образы не переносят события фильма на мета-уровень. Происходит это из-за взаимодействия с ними, из-за самопожертвования Месата. Сейчас слушайте, пожалуйста, внимательно. Кацураги всегда была обычным персонажем, максимум тритагонистом. Она не прибегала к метафорам. У нее никогда не было мета-роли. Последнее можно оспорить, указав на спуск в догму в первом ребилде, финал второго или упоминание третьего варианта концовки в четвертом. Впрочем, в тех случаях она скорее осознающее себя действующее лицо. Ее положение меняется только после выстрела Сакуры в третьем акте 3.0 плюс 1.0. Да, я немного обманул вас, на что-то он повлиял. Конкретно становится ясна роль Кацураги. Она не только моральный компас, но и воплощение матери. Для Кадзи родной, для Синзи как опекун. Мисата пойдет на все, чтобы сберечь их. Наконец, чтобы защитить тысячи тысяч людей, выживших после почти третьего удара. И это чувство всеобъемлющей материнской любви и заботы позволяет ей покинуть рамки образа обычного персонажа. Она осознанно жертвует собой, даря Синди ключ к спасению остальных, перенося дальнейшие сюжетные события на мета-уровень. Теперь главный герой не ограничен ничем. Он возвращает из ядра Евы-13 душу Аски и переходит к диалогу с девушкой. Мы убеждаемся, что предположения о причинах ее изоляции от общества верны. До встречи с Синди она всегда была одна. Без родителей, без друзей. Единственная прошедшая отбор из серии Сикинами. В какой-то момент она начала считать эту позицию выигрышной. Мол, ей никто не нужен. Обманывая саму себя. К тому же... Добавился страх быть отвергнутой другими из-за неестественного происхождения. Прямо как в манге Садамота, не находите? Спасает Сикинами не главный герой, а Кенски, чей образ, напоминающий ей гипотетического отца, появляется в воспоминаниях девушки. Он произносит одну фразу, которой оказывается достаточно. Инда, Аска ва Аска да. Аска, ранее ступившая на путь принятия себя, понимает ее смысл. Своеобразное противопоставление финалу истории Райку и отсылка к отложенной мною часа два назад мысли. Девушка просыпается, будучи взрослой, на пляже из The End of Evangelion. В другой временной линии здесь закончился путь Аски Лэнгли Сорью. Я все больше склоняюсь к мысли, что в финале конца Евангелиона вернулась она не без помощи эгоизма Синди, так как в четвертом ребилде он в противовес 
признается Сикинами во взаимных чувствах и отпускает ее. Режиссер показывает, насколько вырос в моральном плане главный герой. А почему повзрослела Аска? Думаю, так называемое проклятие Евы заключалось в нежелании принять себя. И до конца четвертого ребилда она попросту оставалась в ненавистном ей образе. Вопрос поинтереснее. Какова ее роль на метауровне? С одной стороны, Сикинами еще один пример выбравшего эскапизм человека. С другой, коль брать в расчет подтекст диалога с Генда, смею предположить, она образ восприятия серии ребилдов франшизы Евангелион и ее зрителями. С самого начала она была уникальной, но в первые годы ее путь был невероятно трудным из-за постоянного сравнения с другими. Потом она осознала свое проклятие и будто возненавидела фанатов, оттолкнув их в третьей части, но в четвертой прокомментировала и приняла себя, повзрослев в глазах людей. Евангелион, будь то сериал или ребилды, в любом случае Евангелион. Заметьте, и Аска для Синди теперь Аска, а не Сикинами. Аска. Между тем, он вступает в предпоследний диалог, самый понятный с точки зрения смысловой нагрузки. Главный герой встречается с Каору. Как оказывается, тот неспроста в третьем ребилде был глазом здравого смысла и существовал в зоне серой морали. Он знал сценарий, по которому развивались события Юкена Тридо, при этом ничего не предпринял. Более того, Синди из раза в раз переживает их, а тот никогда не пытается рассказать правду, потому что желает быть рядом, не может отпустить его. Такая своеобразная привязанность Каору к Синди – это связь Хидаки Анна и каждого фаната с Евангелионом. Из раза в раз они возвращались к Еве. Первый, потому что она стала делом всей его жизни. Второй, потому что она потрясающая, с достаточным числом интересных произведений на любой вкус. Очередная проблема в том, что делали они это не из-за любви, а ради себя. С четвертым фильмом все меняется. Анна признает зависимость от франшизы и в то же время заявляет, что должен отпустить ее. Каждый фанат обязан пересмотреть свое отношение к ней и попробовать пожить без нее. Настоящей жизнью, в реальном мире. Каору, не без помощи истинного глаза разума, Кадзи, понимает, каким был эгоистом. Рассказывал Синди о спасении, а сам лишь пытался приблизить его к себе. Брал на себя ответственность в надежде на скорый перезапуск вселенной. Он забыл о чувствах Экари. Так почему же не прекратить это безумие? Воспоминания у него останутся, а большего он недостоин. Нагиса раскаивается и уходит вместе с Рёди. Туда, где он будет жить по-настоящему, может ради других. Небольшое отступление. Думаю, вас смущает момент с Каору командующим, и вы, возможно, задавались вопросом, как сие понимать. Очень просто. Согласно тому самому тизеру, по сюжету никогда не существовавшей версии третьего ребилда, Нагиса должен был временно заменять Генда на посту руководителя Нерв. Ни в фильме Маэды, ни у Анна ничего подобного не было. А я подразумевал, что это обман со стороны режиссера. Однако, о чем не говорил, после анонса четвертого ребилда появилась долгоиграющая теория. Данный 30-секундный ролик был не тизером, не троллингом, кратким пересказом событий после финала You Cannot Advance. Что в контексте всего, о чем вы узнали из моего видео, звучит вполне логично. И что в принципе подтверждается моментом с Кауру командующим из четвертого акта четвертого ребилда. Самое забавное, подобный ход напоминает очередной троллинг в сторону тех, кто увидел в 3.0 неудачную деконструкцию, ход от канонов оригинала, когда на самом деле все было продумано и связано. Возвращаюсь к Thrice Upon a Time. Анна разрывает связь с Евой. Синди оказывается на студии, где снимали сцены для первого акта фильма. И находит там Аянами. Рей 2. 14 лет она ждала этого момента. 14 долгих лет режиссер шел к этому моменту. Она, как символ франшизы, практически не изменилась. Только стала краше и смирилась с неминуемым. Он, наоборот, пережил многое, многое осознал. В окружающем его мире многое изменилось. 
Он в последний раз встречается с ней, чтобы снять с ее плеч бремя ответственности за него и отпустить. Хидаки перевернет страницу книги жизни и начнет новую главу, в которой нет места Евангелиону. Синди создаст новый мир, в котором не существует Евангелионов. А что до Аянами? Она выполнила свое предназначение. Сделала так, чтобы Икаре никогда более не приходилось садиться в Еву. Теперь она может удалиться. Хидаки Анна раз и навсегда прощается с Евангелионом. Синди с помощью копья Гая, созданного и переданного Мисата, собирается уничтожить всех Ев вместе с собой. Хидаки мог сделать сцену финальной, но тогда его старания пошли бы прахом. Создалось бы представление, что он не изменился. Синди спасает его мать, Юи, всегда бывшая рядом с ним. Хидаки спасает понимание, что попрощался он с франшизой, существующей в реальности. А настоящий Евангелион, то произведение, на основе которого создавался сериал, остался, ввиду того, что всегда был идеей. Thrice Upon a Time – ее развитие, комментирование, поэтому фильм завершится не здесь. К логическому финалу подводит закольцовывающая историю мизансцена. Тайное становится явным, все закончится как началось. Нейтрально, ничем. Подразумевается, мир без Евы, мир до Евы. Но это же бред. Реальность, какой бы она ни была, хоть и виртуальной, никогда не возвращается к исходному состоянию. К статусу кво, да, только в таком случае делаются выводы. В конце четвертого акта их нет. Неужели очередное заигрывание с атаку? Не тут-то было. На сцену возвращается Мари Макинами. На протяжении четвертого ребилда, за исключением приземленного первого акта, она принимала активное участие во всех важных событиях, помогая персонажам. Перемещение Синди в антивселенную, уничтожение серийных Ев, малая часть ее послужного списка. Главное, она продолжала существовать на мета-уровне, о чем свидетельствует диалог с Фуюцики, из которого мы впервые официально узнаем ее прозвище. И то, что они были знакомы, то есть ей далеко не 28 лет. А подробнее? Об этом рассказывалось в экстра главе манги Садамота. Таким незамысловатым образом Анна связал ребилды с произведением Юсиюки. Зачем? Потому что посредством диалога Синзи с Янами все остальные произведения франшизы, от игр до хентая, речь про ретейк, он сделал их с сериалом каноничными вариациями и попрощался в том числе с ними. Третий парадокс Thrice Upon a Time. Манга и Мари не оказываются каноном в привычном смысле. Садамото, безусловно, опираясь на сериал, сделал свой Евангелион с оригинальной, будем считать закрытой концовкой. Его произведение не альтернативная версия. Макинами — это Макинами. Единственная, кроме Синзи, полностью осознающая и использующая свое положение. Она — иррациональный персонаж, который не мог и не может существовать ни в одном другом произведении. С франшизой ее связывает ровным счетом ничего. Наряду с этим, за три фильма она стала ее неотъемлемой частью. И раз, ко всему прочему, она рука режиссера, то кому, если не ей, суждено подвести к истинному финалу франшизы? Или же эпилогу? Летом 2021 года состоялся выход режиссерского дебюта Синга Нацуми «Сони Бой». Одного из интереснейших и лучших оригинальных аниме в принципе лично для меня. Его уникальность заключается в том, что на первый взгляд сериал невероятно сложен и скучен. Но если попытаться разобраться, то окажется, под толщей великого множества проблем и метафор скрывается изучение одной хорошо известной вам – эскапизм. Главный герой – Нагара буквально сбегает от реальности, перемещаясь между мирами и утаскивая других за собой. С каждой серией он сильнее убеждается, описанное не выход. А в финальных эпизодах вместе с Мидзуха возвращается в реальный мир. Там, как некогда раньше, они сталкиваются с несправедливостью, кажущейся предрешенностью, в общем, суровой беспристрастной действительностью. 
Однако Нагара и Мидзуха не падают духом. Пусть реальный мир не сказка, далеко не идеален, только он реальный. Они могут и должны двигаться дальше, не оглядываясь на вымышленные. Практически дословное цитирование последней главы Садамота. Эпилог Thrice Upon a Time функционирует схожим образом. Философские рассуждения опускаются. Остается мысль насчет упомянутой минуту назад проблемы. Вывод после возвращения к статусу КВО. И вот из-за этого вывода я начал рассказывать про Сони Боя. Как говорится, многое познается в сравнении. В обоих случаях он один и тот же. Тот, который был в манге. Но преподносится по-разному. Вследствие чего выясняется, у Юсюки вообще-то был соблюден определенный баланс. Будто он не хотел рисковать. Концовка Сони Боя слишком рационально, прямолинейно и реалистично. Такая, какую мы не хотели бы видеть. Правда, в глубине души, как и герои понимали, иначе не будет. Мысль про реальный мир проговаривается без помощи метатекста, напрямую, а еще иллюстрируется поступками главных героев. Эпилог Шин Евангелиона, напротив, ир рационален, не так прост и идеалистичен. Это концовка, о которой мы и не мечтали. Она слишком хороша. Если бы, конечно, не Аскафак. Главный герой попадает в прекрасный, солнечный, реальный мир. Мысль про эскапизм вроде проговаривается, а вроде и нет. Но мы понимаем все, что хотел бы сказать нам режиссер, так как он оперирует эмоциями. И, наконец, главное отличие. Он не про персонажей. Подобно прологу, эпилог всецело метатекстуален. Хидаки Анна раскрывает главную тайну серии. Кто такая Мари? Она? Альтер-эго Майока Анна, его жены. Той, кто помог ему изменить взгляды на жизнь, пересмотреть свое отношение к аниме-индустрии и Еве. Она, будучи мангакой, прекрасно понимала его чувства, и, как упоминается в документальном фильме Хидаки Анна The Final Challenge of Evangelion, всячески поддерживала его начинание в том числе идею создания ребилдов. Можно сказать, она направляла режиссера, как впоследствии Макинами направляла Синзи. Майока и Мари объединяет и то, что они обе не часть Евангелиона. Обе настоящие. Точнее, для Хидаки Мари настоящая, так как Майока настоящая. Отношения с ней не односторонняя на почве эгоизма связь с франшизой. Они взаимные. В эпилоге оно подчеркивается посредством проведения параллели между сие сценой и аналогичной из третьего ребилда. Кауру освобождал Синзи ради себя. Мари делает все то же самое, но ради него. Синзи понимает это. Хидаки, видя сколько для него сделала Майока, осознает. Он не тот, что прежде. Он окончательно повзрослел и готов отправиться вместе с ней в будущее. Какое оно? Еще не решено. Факт с Евангелионом на время или навсегда покончено. Вот почему Синзи и Мари покидают существующую в нашем мире станцию Синкансен города Убы, на перроне которой собрались персонажи франшизы и устремляются в неизвестном направлении. Задолго до завершения сценария я решил, как только закончу монтаж, напишу и озвучу еще одну главу, в которой не будет изысканного видеоряда. Его в принципе не будет. Взрывающих мозг теорий, но без которой разбор окажется неполным. Идея заключалась в кратком рассказе о композициях Хикару Утады, звучащих во время титров каждого фильма серии и рассказывающих, о чем они на мета-уровне. Beautiful World про эскопизм, про любовь, предполагаю, к Еве, про ее идеальный облик. Сакура Нагаши из финала You Cannot Redo про разочарование, про расставание, про начало долгого пути, в конце которого ожидает любовь. One Last Kiss про горе, про боль утраты, про принятие ее. Однако, когда я записал и прослушал, то понял, Насколько сухим получилось объяснение того, что та же One Last Kiss не случайно стала за главной темой Thrice Upon a Time. Что с ее помощью в эпилоге 
Хидаки Анна извиняется перед зрителями и признается в любви к фанатам. Тем фанатам, которые его ненавидели, которых он презирал. Да, он попрощался с франшизой, только она с ним навсегда. И фанаты тоже. Получается, их последнее рандеву в рамках эпилога абсолютно не повод для расставания. По крайней мере, не на высокой ноте. Преподнесение описанного в первой версии заняло целых 5 минут. И это действительно филлерные 5 минут. Так что, пожалуй, использую их немного для другого. Хочу поблагодарить всех тех, кто досмотрел видео до самого конца. Неважно когда, в день выхода, на следующий день, через неделю, через месяц, через год. Спасибо. Взявшись за него в июле 2021 года, я представить себе не мог, что потрачу 8 месяцев и получу на выходе 4-часовой фильм. Жалею ли я? Нисколько. За это время со мной произошло слишком многое, чтобы вот так просто говорить. Я немножечко жалею о том, что провел 8 месяцев, делая разбор ребилдов. Совру, если скажу, что не устал. Я чертовски устал. От буквально ежедневного возвращения к Е, От изучения тысячи страниц интервью, сотни статей, двух десятков артбуков, различных произведений по франшизе, прочтение одной очень интересной, но выпущенной исключительно на французском языке книги. С другой стороны, умудрился познакомиться с интересными людьми. К слову, отдельное спасибо тем, кто принял участие в озвучке. Узнал больше об истории не только Евангелиона и Хидаки Анна, но и аниме и культуры Японии в целом. В конце концов, наконец-то спустя два года, освоил большую часть фишек моей программы для монтажа. Сейчас я не хвастаюсь и не жалуюсь. Исключительно очерчиваю пройденный мною путь, чтобы вам было проще понять некоторые моменты. Видео, которое вы посмотрели, далеко не идеально. По первоначалу были проблемы со звуком, и по правде говоря, они есть до сих пор. Особенно в части про первый ребилд. Монтаж кое-где кривой, повествование странноватое. Однако, это тот разбор, который я хотел бы видеть. Да, он затянут. Но еще при первом просмотре You Can Not Advance я четко решил для себя. Если когда-то возьмусь за видео про ребилды, оно будет про все, от и до. В результате при таком хронометраже мне пришлось вырезать несколько лирических отступлений и, например, полностью отказаться от рассказа о потрясающей, гениальнейшей музыке Ширсагису. Он один дополнительно занял бы минут, не знаю, 20. Лучше сделаю отдельное эссе. А может уже сделал, зависит от того, когда вы смотрите. Так или иначе, давайте будем считать данный разбор целостным и логически завершенным. Самое забавное, в нем даже есть намек на нарратив. Напишите в комментариях, если заметили что-то подобное. После него я вряд ли когда-либо еще вернусь непосредственно к Еве. Не потому что устал. Из-за того, что пока мне больше нечего рассказать вам. Может быть, рано или поздно выйдет адаптация серии Ранабе Анима, и вот тогда я подробно поведаю о заслугах Икута Ямаситы, всего-то написавшего свою концовку до выхода The End of Evangelion и развившего вселенную получше с Эдамота, Маэды и Анна вместе взятых. Но буду надеяться, речь не про обозримое будущее. В любом случае... Учитывая обстановку в мире и события последних 8 месяцев, рад завершению как минимум этого видео. Напоследок поблагодарю и тех, кто просто-напросто ждал его. Писал комментарии, в личку, оценил анонсирующий трейлер, со своей стороны постарался максимально оправдать ваши ожидания. Удалось или нет, пойму по вашим отзывам. Не забывайте нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Заглядывайте в телеграм-канал, где точно будет какой-то контент. И если вы вдруг захотели поддержать меня рублем, добро пожаловать в описании. Правда, прежде подумайте дважды. Вдруг новое видео выйдет только через год и будет часов на 6. Шучу. Не прощаюсь. Лучше произнесу видоизмененную любимую фразу нынешнего главы Xbox Фила Спенсера. Well, now I have one more thing.
ゆかりしんじくん。